हेलो हेलो जी सर अस्सलाम वालेकुम सर हां वालेकुम अस्सलाम এবার কথা শোনা যাচ্ছে জি স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার ঠিক আছে শুনতে পাচ্ছি थैंक यू वेरी मच আমার সাথে একটু কাইন্ডলি ই করেন রেসপন্স করেন কারণ গত ক্লাস যেটা নিয়েছিলাম আমি সেই গত ক্লাসে আমার এই ধরনের কিছু প্রবলেম হয়েছিল যার জন্য ক্লাসটা আমি মনের মতো করে নিতে পারি নাই এন্ড আপনারা আজকে টপিকটা কি দেখতে পাচ্ছেন এটা শেয়ার হয়েছে স্যার না স্যার শেয়ার হয়নি স্যার স্লাইড শেয়ার হয়নি এখন স্যার এখন হ্যালো না স্যার শেয়ার হয় না স্যার ওই যে নিচে দেখেন স্যার সবুজ রঙের একটা অপশন থাকে স্ক্রিন শেয়ার স্যার ওটাতে ক্লিক করলে আপনার স্ক্রিনটা শেয়ার হবে शुरू कर স্যার প্রেজেন্টেশন ভিউ দিতে পারেন স্যার প্রেজেন্টেশন ভিউ দিলে স্যার একটু বড় হবে আর কি স্যার হ্যাঁ প্রেজেন্টেশনের ইয়া তো দিলাম আমি হ্যাঁ স্যার ওই যে কাপটাতে স্যার জি এটা আসছে না थैंक यू স্যার হ্যাঁ জি ফুল স্ক্রিন আসছে স্যার আচ্ছা কিন্তু ফুল স্ক্রিন আসার পরেও মানে এতগুলি আইকন চলে আসছে যে যে আমার সামারি অনেকটা ই হয়ে গেছে আর কি হ্যাঁ জি তো আজকের টপিকস হলো আমাদের কমন ইনফেকশন অফ এক্সটারনাল ইয়ার মিডল ইয়ার ইনার ইয়ার মাস্টারডাইটিস সাইনোসাইটিস টনসিলাইটিস থ্রোট ইনফেকশন পেরিটোনিয়াল আর্পসেস তো এতগুলি জিনিস আমার মনে হয় যে আমি আপনাদের খুব সুন্দর করে শেয়ার করতে পারবো না বুঝাইতে পারবো না বাট আপনারা যদি ই করেন আপনারা কথা বলের মধ্যে দিয়ে হ্যাঁ জি স্যার ই করেন ইন্টারঅ্যাকটিভ থাকেন ঠিক আছে তাহলে শুরু করি मिडलियारिम्पेनिक मेम्रेन रियक्शन मान इनफ्लेमेशन अब दिन 
part or whole whole of the skin ha eta holo otitis externa eta one guli karone hote pare kemon tar moddhe jemon dermatomes psoriasis skin er ekta rog apnara janen in infection impetigo egli the ki ki karone hoy karon guli amra motamoti shobai jani local cause e hote pare ar general cause e hote pare local holo bacteria virus fungus egli diye usually shuru hoy ar general holo allergy seboric state seboric mane oi mathay je khushki hoye je oi khushki theke hote pare ha othoba systemic bacterial infection er jonno amader skin jemon scalp er mathar khulir je chamra oi ta te infection hote pare মুখের চামড়াতে ইনফেকশন হতে পারে এর সাথে কানের চামড়াতেও ইনফেকশন হতে পারে তো এইগুলি সব হলো আমাদের অটাইটিস এক্সটারনাল পার্ট যদি কানে হয় তাহলে এটাকে আমরা বলি অটাইটিস এক্সটারনাল এর মধ্যে এই অটাইটিস এক্সটারনাকে আমরা নয়টা ভাগে ভাগ করছি কেমন একটা হলো ডারমাটোস অর সোরিয়াসিস তারপর হলো ডিফিউজ ইনফেক্টিভ অটাইটিস এক্সটারনাল অটোমাইকোসিস এর মধ্যে আমি সবগুলি আপনাদের বলবো না যেগুলি ইম্পর্টেন্ট এবং আপনারা রেগুলার এগুলি পেয়ে থাকেন এবং আপনাদের কাছে রেগুলার প্র্যাকটিস যেগুলি আসে এগুলি নিয়ে আমি একটু হাইলাইট করার চেষ্টা করবো তারপরেও যদি আপনারা মনে করেন যে না স্যার এই ব্যাপারটাতে কিছু বলেন হ্যাঁ আমি আপনাদের বলবো কেমন ডিফিউজ ঠিক আছে জি স্যার হ্যাঁ ঠিক আছে ডিফিউজ ইনফেক্টিভ অটাইটিস এক্সেস ডিফিউজ মানে পুরো কান এক্সটারনাল অডিটরি ক্যানেল পিনা এবং ইনক্লুডিং দা টিম্পেনিক মেমব্রেন এগুলি ছড়ায় যায় গেল এটাকে আমরা বলি ডিফিউজ মানে সমগ্র সব অটোমাইকোসিস ভেরি ইন্টারেস্টিং এটা আপনারা পান আমরা পাই সবাই এটা সাধারণত দেখে থাকেন এটা আমাদের দেশে খুবই কমন অটোমাইকোসিস অটোমাইকোসিস কি একটা ফাঙ্গাল ইনফেকশন কারণ এটা প্রায় প্রায় পেয়ে থাকবেন এটার সম্বন্ধে আমি আসতেছি এক্সিমাটাস অটোটিস এক্সট্রা না এই যে আমাদের চর্ম রোগ হয় এক্সিমা হ্যাঁ এটা কি বাংলায় কি বলে এক্সিমা কে স্যার এক্সিমা এক্সিমার বাংলা এক্সিমা নাকি তারপরে সেবোরিক অটোটিস এক্সট্রা না আমাদের মাথার খুশকি হয় তাহলে মাথার খুশকি এগুলি দেখুন কানের মধ্যে চলে যাচ্ছে কানে অহরহ দেন চলটা চলটা এই খুশকির মতো বের হয় হ্যাঁ তার এটা গ্রেনুলার গ্রেনুলার মাইনজাইটিস এটা হলো এখানে দানা 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 গ্রেনুলার টিস্যু এটা হয় এবং টিম্পেনিক মেমব্রেনের উপরে হয় যদি আমরা অটোস্কোপ দিয়ে দেখি তাহলে এটা দেখি যে এখানে লাল লাল ছোট ছোট হ্যাঁ ওই যে আপনার মিজলস যেমন হয় ঠিক আছে এই মিজলস যে ধরন হয় এরকম গ্রেনুলার কিছু টিস্যু ফর্মেশন হয় হ্যাঁ টিম্পেনিক মেমব্রেনের উপরে মাইরিনজাইটিস বুলোসা হেমোরেজিকা এখানে এক ধরনের ব্লিস্টার লাইক ই হয় যেটা হেমোরেজি ভিতরে ফ্লুইড ইয়া থাকে আপনার রক্ত বা এই জাতীয় জিনিস থাকে এটা হলো কারের পর্দার উপরে মাইরিনজাইটিস বুলোসা মাইরিনজাইটিস মানে ইনফ্লেমেশন অফ দ্য টিম্পেনিক মেমব্রেন বুলোসা মানে যে এখানে ব্লেডস এর মতো থাকে ফোসকার মতো থাকে তার ভিতরে হলো হ্যামোরেজিক স্পট থাকে কেমন আর হার্পেটিক লিশন হলো অব দা এক্সটার্নাল ইয়ার এই যে আমাদের হার্পিস জোস্টার ভাইরাস যেগুলি থাকে এই ভাইরাস কি করে নার্ভ কে ইনভলভ করে এই নার্ভ গুলি কোনটা কোনটা ইউজুয়ালি লাস্ট ফোর ক্রেনিয়াল নার্ভস হ্যাঁ লাস্ট ফোর ক্রেনিয়াল নার্ভস কোনটা যেমন বারো নম্বর এগারো নম্বর দশ নম্বর নয় নম্বর কেমন এর মধ্যে আপনারা ক্রেনিয়াল নার্ভস গুলি জানেন যে কোনটা কি কাজ করে তাই না মনে আছে সবার যেমন অত কিছু মনে নাই যেমন অল ফ্যাক্টরি অপটিক অকলোমোটর ট্রকলিয়ার ট্রাইজিমিনাল অ্যাবডিউসেন্ট ফেসিয়াল ভেস্টিবুল ককলিয়ার তারপরে হলো গ্লোসোফেরেঞ্জিয়াল ঠিক আছে 
তাহলে এই এই ইউজুয়ালি লাস্ট চারটা নার্ভ ইনভলভ ইনভলভমেন্ট হয় কেমন এর মধ্যে ভেসকুলো কোকলিয়ার নার্ভ আমাদের এটা দুইটা পার্ট একটা হলো ভেসকুলার আর একটা হলো কোকলিয়ার পার্ট ভেসকুলার পার্টটা আমাদের কানের ব্যালেন্স মেইনটেইন করে আর কোকলিয়ার পার্টটা আমাদের হিয়ারিং এ হেল্প করে কেমন এটা সবাই জানো কেমন তারপরে এই তাহলে এই নার্ভ গুলিতে যদি কোকলিয়ার পার্ট অফ দা ভেসকুলো কোকলিয়ার নার্ভ ইনভলভমেন্ট হয় ডিউ টু ভাইরাস তাহলে অনেক সময় সাডেন সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস এই কথাটা মনে রাখেন সাডেন মানে হঠাৎ করে সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস হয় এরকম হঠাৎ করে আপনারা দেখবেন যে হঠাৎ করে কানে শোনে না ভালো মানুষ হ্যাঁ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখে যে সে কানে শোনে না কান স্তব্ধ হয়ে গেছে পৃথিবী মনে হয় যে বন্ধ হয়ে গেছে কেন এরকম নিয়ে আপনাদের কাছে আসতে পারে যদি এরকম অবস্থা হয় তাহলে প্রথম যে জিনিসটা করবেন হসপিটালাইজেশন করবেন তাকে দ্রুত একটা অ্যাসেসমেন্ট করে হিয়ারিং টেস্ট করবেন যদি সেন্সর টাইপ অফ হিয়ারিং লস হয় তাকে স্টেরয়েড দিতে হবে তারপরে হলো বিটা হিস্টিন গ্রুপের ওষুধ দিতে হবে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ দিতে হবে যদি ছয় ঘন্টার মধ্যে পেশেন্ট আসতে পারে হ্যাঁ আমরা ট্রিটমেন্ট দিলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালো হয়ে যায় আর যদি বারো ঘন্টার মধ্যে আসে তাইলে মোটামুটি ফিফটি পার্সেন্ট ভালো হয় আর বেশি দেরি করলে এই রুগীগুলি একবার পারমানেন্ট ড্যামেজ হয়ে যায় এবং এরকম একটা রুগী যে কানে একেবারেই শোনে না হ্যাঁ তাকে যদি আপনি ভালো করতে পারেন আপনার যে কি ক্রেডিট হবে ওই এলাকার মধ্যে আপনার নাম ছড়াই পড়বে কেমন ইটস ভেরি ক্রিটিক্যাল এবং খুবই কুইক আপনার ডিসিশন নিতে হবে এবং কুইক রুগীকে ই দিতে হবে হ্যাঁ রিলিফ দিতে হবে এবং ভালো করার চেষ্টা করতে হবে কেমন আর কাউন্সিলিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ যদি কোনো কথা থাকে আমাকে বললেন হ্যাঁ আর অটাইটিস এক্সটার্নাল মেলিগনেন্স কেমন এই অটাইটিস এক্সটার্নাল মেলিগনেন্স এটা নিয়ে আমি কথা বলবো হ্যাঁ এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হ্যাঁ কেউ কে জানি কথা বলেন রশিদ সাহেব মনে কথা বলতে যাচ্ছেন না না স্যার মানে আমি রেসপন্স করলাম স্যার ওইটা জানা স্যার হ্যাঁ আপনারা কয়জন জয়েন করছেন প্রথম আমরা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা ফারাঙ্কোলোসিস এই জিনিসটা আপনারা প্রায় প্রায় পাবেন প্রায় প্রায় ছোট বড় এডাল্ট লোম কোথায় কোথায় থাকে হ্যাঁ যেমন নখের মধ্যে থাকে না হাতের তালুতে থাকে না পায়ের তালুতে থাকে না ঠোঁটে থাকে না এবং বনি আর আউটার ওয়ান থার্ড হলো কার্টিলিজিনাস তাহলে টোটাল হলো টোয়েন্টি ফোর মিলিমিটার তাহলে বাইরের এইট মিলিমিটার হলো আপনার কার্টিলিজিনাস আর ভিতরের সিক্সটিন মিলিমিটার হলো বনি এই বনি পার্টটা কিন্তু আপনি মেলিয়েবল না এটা যেরকম আছে আপনি নিজের কানটা দেখেন এটা শেপ চেঞ্জ করতে পারবেন কেমন তা এই কার্টিলিজিনাস পার্ট নর্মাল স্কিনের যা যা থাকে এখানে তাই থাকে যেমন স্কিন থাকে স্কিনে হেয়ার ফলিকুল থাকে সোয়েট গ্ল্যান্ড থাকে সিবাসাস গ্ল্যান্ড থাকে সেরুমিনাস গ্ল্যান্ড থাকে কেমন সেরুমিনাস গ্ল্যান্ডটা কি ওয়াক্স তৈরি হওয়ার যে গ্ল্যান্ড কেমন এটার নাম সেরুমিনাস গ্ল্যান্ড আর সিবাসাস গ্ল্যান্ড তো আপনারা জানেন যে এখান থেকে ব্রন তৈরি হয় তৈলাক্ত জিনিস তৈরি হয় কেমন তাহলে এই কার্টিলিজিনাস পার্টে আমাদের এই হেয়ার ফলিকুল থাকে এই হেয়ার ফলিকুলের গোড়ায় যদি স্টেফাইলো কোকাল ইনফেকশন হয় তখন এটাকে আমরা বলি ফারাঙ্কোলোসিস ঠিক আছে ক্লিয়ার হ্যাঁ অন্য কোনো ইয়া দিয়ে হইলে এটা তখন আমরা 
বলি ইনফেকশন ইম্পেটিও এই জাতীয় জিনিস বলি তো এটা ইউজুয়ালি হয় সিঙ্গেল হতে পারে মাল্টিপলও হতে পারে হ্যাঁ রিকারেন্স হলো কমন মানে বারবার হতে পারে তারপরে এটা অনেক সময় স্পন্ডিনিয়াসলি এটা এটা রাপচার হয়ে যায় কেমন হ্যাঁ ফিউরের চিকিৎসা যদি নাও নেন তাহলে হইতে পারে কিন্তু এটা যদি এই মানে ব্যাড ইনস্ট্রুমেন্টেশন মানে কান খামা খা খোঁচানো মনে করেন একটা কেউ বাচ্চা কানের মধ্যে খুল ঢুকেছে বা কানের মধ্যে মুরগির পাখা ঢুকেছে বা ফরম বডি ঢুকেছে এটা যদি ক্লামজি ইনস্ট্রুমেন্টেশন করে হ্যাঁ কোন কোয়াক ডাক্তার বা যে জানে না কানের মধ্যে যদি এটা গুদাগুটি করে তাহলে এখানে কি হয় ম্যাসারেশন হয় এব্রেশন হয় এটা এই ফারাঙ্কোলোসিসটাকে ফেসিলিটেট করে ঠিক আছে তারপরে ডায়াবেটিক পেশেন্ট ইউজুয়ালি ডায়াবেটিক পেশেন্ট যে সমস্ত রুগীদের অ্যালার্জি আছে প্রচুর তাদের যাদের ইমিউনো সাপ্রেশন আছে যারা ক্যান্সারের ড্রাগ খায় কেমন তাই এই সমস্ত রুগীদের এটা ইউজুয়ালি বেশি হয় কেমন তাহলে এই জিনিসগুলি আমাদের রুগীদের এটা বলতে হবে আর এটা রুগী এটা কি নিয়ে আসে ইউজুয়ালি প্রথম হইল একটু ইচিং হবে হ্যাঁ ইচিং হবে একটু পেইন হবে হ্যাঁ এই পেইনটা কখন পেইনটা কেমন যদি কানের এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানেলটাকে যদি আপনি মুভ করেন তাহলে পেইনটা অ্যাগ্রাভেট হবে যদি আমাদের ট্রেগাস ট্রেগাসটা তো চিনেন না কানের সামনের ছিদ্র সামনের দিকে তিন কোনা যে জিনিসটা এটা বলে ট্রেগাস এই ট্রেগাসটা ধরে যদি আপনি একটু নাড়াচাড়া করেন তাহলে কানে ব্যথা হবে কেমন তাহলে এটা আবার যদি আপনি কানের মধ্যে ইনস্ট্রুমেন্ট ঢুকানোর চেষ্টা করেন মনে করেন কানের মধ্যে যদি ইনস্ট্রুমেন্ট ঢুকানোর চেষ্টা করেন হ্যাঁ অরাল স্প্রেকুলাম ঢুকানোর চেষ্টা করেন সে তীব্র ব্যথা পাবে কেমন তাহলে এই জিনিসগুলি আপনার খুবই সাবধান তাহলে কান দেখার সময় নাক দেখার সময় আগে আমরা সবসময় কি করি উইদাউট স্প্রেকুলাম উইদাউট ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা এমনি খালি হাত দিয়ে নাকের টিপটা তুলে ধরে বা কানটা একটু ই করে আমরা এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানেলটা একটু স্ট্রেট করে আমরা দেখি প্রথমে কিন্তু আমরা ইনস্ট্রুমেন্ট ঢুকাবো না এই জিনিসটা সবসময় মাথার মধ্যে রাখতে হবে কেমন রুগী ব্যথা পাইলে কিন্তু ওই রুগী আপনার কাছে আর আসবে না এবং আপনাকে গালাগালি দিয়ে চলে যাবে যে আমি কি আপনার কাছে টাকা দিয়ে ব্যথা কিনার জন্য আসছি কিনা কেমন তাহলে এই রুগীর হইল প্রথম হইল এখানে ইরিটেশন হবে একটু আপনার কানটা খুঁজে দিতে ইচ্ছা করবে হ্যাঁ फलिकल थे बनी पार्टे गए खुबी सेंसिटी এটা স্টিমুলেশন হবে এবং সে এই মুখটা ওপেন করতে তার ই হবে কষ্ট হবে হ্যাঁ দাঁতে দাঁত লেগে যাবে এত পেনফুল হয় আর এই ফারাঙ্কোলোসিস দিয়ে কোনোদিন ডেফনেস হয় না কেমন আনলেস ইট ইস ইট ইস সাচ এ বিগ হুইচ ক্যান ফুলি অকলুড দ্য এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যান্ডেল কেমন তাহলে এই ফারাঙ্কোলোসিস দিয়ে কোনো সময় আপনার ডেফনেস হয় না পার্শিয়ালও হয় না সে পুরোপুরি ভালোই শুনতে পায় কিন্তু অনেক সময় হয়ে ইডিমা হয়ে পুরো কানটা যদি অকুপাই করে ফেলে কোন বাতাস ঢুকার জায়গায় না থাকে তখন সে কানে ফুলনেস ফিল করবে এবং কানে হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট হবে এবং সেটা কি ধরনের কন্ডাকটিভ টাইপ হ্যাঁ আর এই ফারাঙ্কোলোসিস জন্য যেহেতু এখানে লিভেটিক চ্যানেল দিয়ে কানের সামনে रिजनेट 
তাহলে এই ইনফেকশনটা পিছন দিকে গেলে এটা দেখেন কানের পিছনে আছে মাস্টার্ড বোন এই মাস্টার্ড বোনের মধ্যে এটা ছড়াইতে পারে সামনের দিকে গেলে প্যারোটিড রিজনে যেতে পারে ইনওয়ার্ড গেলে কি করতে পারে আপনাদের আমাদের টিম্পেনিক ক্যাভিটি হলে প্যাট্রাস বোনের মধ্যে চলে যেতে পারে সবার কাছে জিনিসটা ক্লিয়ার জি স্যার এখন এই ফারাঙ্কোলোসিস এর জন্য আমাদের কিন্তু ড্রাগ অফ চয়েস হলো কি মুজাহিদ সাহেব বলেন স্যার মানে चिकित्सा कर তার সাথে ব্যথা যদি থাকে ব্যথার ওষুধ দিব ব্যথা যদি খুব বেশি ব্যথা হয় আমরা তাকে সাপোজিশন দিতে পারি ইনজেকটেবল ফর্ম দিতে পারি কিন্তু আমরা নর্মালি মুখে দিলে এটা ই হয়ে যায় সাথে যেহেতু ইচিং থাকে ইচিং এর জন্য আমরা এন্টিস্টামিন দেব তো অনেক সময় আগে আমরা যেটা করতাম ইকথামল ইন গ্লিসারিন কেমন এটা দিয়ে ছোট গজ প্যাক তৈরি করে এটা বলে কানের যে গজ প্যাক এটাকে বলে আমরা উইক हाइग्रोस्कोपिक एक्शन मानी तो बोझे अपना सबा तीन যেমন লবণ একটা হাইগ্রোস্কোপিক তুতে ফিটকিরি এগুলো হাইগ্রোস্কোপিক এগুলো হলো ময়েশ্চার থেকে পানি ধরে নিজে ভিজে যাওয়া কেমন তাহলে এই ইকথামলের এই অ্যাকশনটা আছে গ্লিসারিনের এই অ্যাকশনটা আছে আর ইকথামলটা কি করে এই যে একটা সুদিং ইফেক্ট একটা ভালো লাগার বোধ তৈরি করে আর হলো গ্লিসারিনটা কি করে এই যে कारण की गोल रिंग मत जगह मन कर रिंग मत जगह काटें चिकित्सा कर कान पिछने थे फुले जाए লাল হয়ে যায় তাহলে দেখেন জিনিসটা কি তো মাস্টারডাইটিস হলো প্রিসিডিং হিস্ট্রি অফ অটাইটিস মিডিয়া থাকবে এবং আগের অটাইটিস মিডিয়ার হিস্ট্রি থাকবে কিন্তু ফারাঙ্কোলোসিসে অটাইটিস মিডিয়ার কোনো হিস্ট্রি থাকবে না এটা হলো এক্সটারনাল অডিটরি ক্যানালের এটা মিডল ইয়ারের কোনো কাজ কারবার নাই এখানে এবং তাহলে এখানে এখানে মিডল ইয়ারের কাছেই যায় না এসে ফারাঙ্কোলোসিসটা হইছে কোথায় এক্সটারনাল অডিটরি ক্যানালে এবং তাহলে এটা আগের যে অটাইটিস মিডিয়া হইলো কানের কানে কম শুনতেছে কানের ভিতরে ব্যথা কানের মধ্যে পানি জমছে এটা ইনফেকশন হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি ওগুলি কিছু নাই তাহলে এটা হলো এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানেল প্রবলেম তাই মাস্টারডাইটিস এ ইউজুয়ালি কি হয় যেহেতু মাস্টার্ড বোন মাস্টার্ড মিডল ইয়ার ক্লেফ টিম্পেনিক মেমব্রেন এগুলি ইনভলভ করে সুতরাং এখানে ডিফারেন্সটা কমন কিন্তু ফারাঙ্কোলোসিস এ ডিফারেন্স হয় কেমন এটা আমি আগে বলছি যদি এত বিরাট হয় যে পুরো কান বন্ধ করে দিল তখন এটা ডিফারেন্ট একটা ইস্যু 
টিম্পেনিং মেমব্রেন যদি মাস্টোডাইটিস দেখেন হ্যাঁ মাস্টার্ড ইনফেকশন দেখেন তাহলে টিম্পেনিক মেমব্রেনে আপনি চেঞ্জ দেখতে পারবেন সেখানে কি টিম্পেনিক মেমব্রেন চেঞ্জ হবে ওইখানে যে ভাস্কুলারিটি গুলি এটা হাইপারিমিক হয়ে যাবে টিম্পেনিক মেমব্রেনটা কনজেস্টেড হতে পারে টিম্পেনিক মেমব্রেনটা বালসড হতে পারে যেমন টিম্পেনিক মেমব্রেনের ভিতর দিয়ে অনেক সময় আপনি ফ্লুইড লেভেলটা দেখতে পারেন যেমন কিন্তু আপনি এই ইয়াতে ফারঙ্গোলোসিস টিম্পেনিক মেমব্রেন যে আপনি দেখবেন কান টান দিলেই তো সে ব্যথা লাভ দিয়ে উঠবে আর কানের পর্দা যদি দেখেন কানের পর্দা দেখবেন অ্যাবসলিউটলি নো ঠিক আছে তাহলে আমাদের কানের পর্দাটা সম্বন্ধে একটু জানা দরকার কানের পর্দাটা কেমন দেখতে এটা কি 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 ফিচার্স আছে কি বললে আপনি বলবেন যে এটা নরমাল তাই না এই জিনিসগুলি কি জানেন আপনারা তাহলে আমি আপনারা যদি জানতে চান আমি বলতে পারি না मैंने এই যে আমরা চাদর যখন বিছনার চাদর বা শাল শালের প্রান্ত দেশটা আমরা কি করে বইটা সেলাই করে দিই বা প্যান্টের তলার দিকটা আমরা বইটা সেলাই করে যেমন ছেড়ে না যায় ঠিক টিম্পেনিক মেমব্রেনের মার্জিনটা এরকম ইনফোল্ডেড অন ইটসেলফ এরকম করে এই প্রান্তটা মোটা কেমন তা এটাকে বলে এনুলাস কেমন আর এটা যে মধ্যে থাকে এটাকে বলে সালকাস টিম্পেনিক মেমব্রেনের দুইটা পার্ট থাকে একটা হলো प्रथम हलो शेप कम देखते कैमन पार्लिवस माथार दिखा ইনভার্স ভিতর দিকে একটু টিল্ট হয়ে গেছে এই জন্য এখানে গালে গালে যেমন টোল পরে এরকম একটা টোল পরে এটাকে বলে আম্বু কেমন এই আম্বু থাকবে আর এইখানে লাইট পরে লাইটটা কোন আইসক্রিমের মতো একটা শেপ হবে এই লাইটটা রিফ্লেক্ট করবে তাহলে এটাকে বলে কোন অফ লাইট ঠিক আছে আর অনেক সময় আমরা লং প্রসেস অফ দ্য ইনকাস টিম্পেক মেমব্রেনের ভিতর দিয়ে একটা শ্যাডো দেখতে পারি তাহলে এই যে আট নয়টা ফিচার যদি থাকে তাহলে আপনি বলবেন যে টিম্পেনিক মেমব্রেনটা নর্মাল যদি কালারটা চেঞ্জ হয়ে যায় আপনি বলুন যে না এটা নর্মাল ফিচার না যদি টিম্পেনিক মেমব্রেন পারফেকশন থাকে তাহলে আপনি বলবেন না এটা নর্মাল না টিম্পেনিক মেমব্রেন যদি কনজেস্টেড থাকে তাইলেও আপনি বলবেন যে না তারপরে আম্বু যদি না থাকে ওই যে গালে টোল পড়ার মতো যে জিনিসটা একটু ডিপ্রেসড পার্ট যদি না থাকে তাইলে আপনি বলবেন যে না এটা নর্মাল না তাহলে একটা টিমেটিক মেমব্রেন দেখলে আপনি যদি এই ফিচার গুলি আপনার মাথার মধ্যে থাকে তাহলে আপনি বলতে পারবেন টিমেটিক মেমব্রেন নর্মাল আর যদি এইগুলি না থাকে কোনো একটাও যদি না থাকে আপনি বলবেন না টিমেটিক মেমব্রেন ইজ ফিচ ফিচারলেস এটা নর্মাল ফিচার নাই হ্যাঁ কোনো ফ্লাইট নাও থাকতে পারে যদি ভিতরে পানি জমে যায় কোনো ফ্লাইট ব্রোকেড হতে পারে মনে হয় ভাঙা আইসক্রিমের মধ্যে দিয়ে ভাঙা তাহলে এই ফিচার গুলি দেখে আপনি फिल कर ফারঙ্গুলো ছিল পেন অন মুভিং দ্য অরিকল 
not on pressing over the mustard. You know, the no, mustard is a post auricular groove. It is a thug. Can even mustard bone and bone the jecta sulcus thug. Jecta group thug, a group the a can arrow deep and raise a barrow it a thug. In the post yate pharyngolosis, you can a thug when I can pharyngolosis way, we can a edema way. A post auricular group ta obliterated hoye jay. Kemon? Kali ita dekhle apni bolte. Ah, fistula jodi hoy, mastoiditis se ita bony part e usually hoy. Karon tympanic membrane pori to mastoidiar ke bitti thake. Tae jodi kono karon fistula hoy, hoy kano hoy. Aar pharyngolysis hoyle ita cardiogenic minus part e hoy. Aar jodi apni radiological examination koren, tali mastoidiar cell guli apna coalition hoye jabe. सब एक साथ ही मैसाकर हो जावे और एक है ने कोनो चेंज हो बेना है क्लियर सवाई मोटा बोली है आप रातों देख ली बुझ बन जाए कौन टा टिप्पणी में मेम्ब्रेनर कौन टा फारंकोलोसिस और कौन टा मास्टरडाइटिस है वो इच्छा एंड डिफ्यूज इन्फेक्टिव ऑर्डरडाइटिस एक्सटर्नल इटो हिलो यूजुअली है कि इनफ अह इन्फ्लेमेशन था के हैं पूरा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल पीना ये सब कुछ मिले हैं तो लेकिन की की धारणा के लोग दर होए जहाँ बेड इंस्ट्रूमेंट करे कानून में दे एक वो गुदा गदी करो अनेक दिन रास्ता घाटर में दे काम कुछ कर करे हैं किसी दिन देखो ना वो रा हाइड्रोजन पारक्साइड � एक तो इम्यून सप्रेशन था के डायबिटिस था के तात रेगली बेशी है क्या बोल अल एक है स्केली लेयर एक है चोल्टा 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 उठे जाए क्या बोल आर भीतर थे के ऊजिंग होते था के कंटिन्यूअस एक है ऊजिंग होते था के क्या बोल अल एक है ऑर्गेनिज्म की की स्टेप्टोकोक्का स्टेफाइलोकोक्का सीर तो इतने आमादें देश से आम्रा कल्चर कोई ना किसी भी शब्द देश से कल्चर करे आमादें देश से क्या ना आम्रा कल्चर कोई ना और आमादें कैसे जरा आशय तारा कुआं डॉक्टर कैसे गोसुत पत्रो खाए नीजर गोसुत पत्रो खे रिस्टेंट करे तात प्रयास है क्या बोले जो ना आम्रा कल्चर करे किसी पाई ना इतना � सर ऊपर दिए इटाई एक्सुडेट स्प्रेड करते वाले आप अपने चामड़ा नीचे सब भी कुछ लिम्फेटिक्स थके ये लिम्फेटिक्स सर माध्यम में इटा डीपर पार्टे छोड़ाई तो वाले तो एक है ना क्लिनिकल फीचर हम रख की पाई इचिंग पेन रेडनेस स्वेलिंग एंड सेलस ऊजिंग है ये जो बोला सेलस ऊजिंग हो बने कंटिन्यूस प स्केलिंग माने एक वाले यार बात हर खोइलेर में तो इधर ना होए हैं तो अल्टीमेटली क्या है क्रोनिक फॉर्म में जब दी जाए एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल तो रखें शायद स्टेनोसिस है इतना बंद हो जाए तो बारे क्या बोल तो ये जिन्हें बोली आपना आमादर की करते हुए खूब मेटिकुलसली एवं ज्योतनो शोकरे ये वाला हैंडल करता होगा। शेष एक ही जो है, हम रखूँ स्टेनाइल वाइट एक टेड ड्रेसिंग करवो, आर हुलो स्टेनोसिस जनो ना हुई थे बारे, हम रखो जो गॉस पैक, एंटीबायोटिक सॉक गॉस पैक, बाय एक था बोल इंग्लिश आरिन ये सॉक गॉस पैक दिया रखो, तो न कैनल टा स्टेनोसिस ना हुई थे बारे, क्या � एलर्जी था क्ले एलर्जी रोशन दी थी वारी जो दिशे इम्यून सप्रेसिव रोशन खाया था के तार हुलो तार प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन जनो ना हो इग्लिया वधर एक तो हाइजीन एंड दिखे क्या लगता होगा हाँ बोलो कोनो प्रॉब्लम था क्ले आम के बोलो इन्फिल्ट्रेटिव टक की इटलो टिश्यू पेनिट्रेट करे डीपर प जारा ये बड़ा बड़ा नोक रखे नोक दे डार्टी फिंगर दे काने भी तेरे वाले खोजा कुछ करे तादर एजिनिस्टा बेशी है क्या बोल तो एजिनिस्टा के लिए आमदर एक तो 
ই করতে হবে মানে নজরের মধ্যে রাখতে হবে আর ডিসকমেটিভ কি যে ইপিথিলিয়ামটা আছে এটা ডিসকমেটেড হয়ে এটা বের হয়ে চলে আসে একবার বোন ওপেন হয়ে যায় কানের ভিতরে যে কার্টলিজ আছে এই কার্টলিজ বোন এগুলি ওপেন হয়ে যায় এগুলো আমাদের মতো যেখানে হট হিউমিড ক্লাইমেট থাকে হ্যাঁ এইখানে এটা বেশি হয় তো এই জন্য আমাদের হলো যে এইখানে আমাদের পরিষ্কার পানি দিয়ে পুকুরে গোসল না করাটা ভালো যেমন এগুলো তারপর হলো ওইখানে ম্যাসারেশন যেন না হয় কান অযথা কান খোঁজ আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হলো যে এই জিনিসটা আপনারা পান প্রায় প্রায় কান মাইক্রোসিস হলো स्लाइड देखा जा छोटोमेटिक नाइगर मान कि बुजन तो निग्रो थे जीवर मध्य सदा 
যে সাদা সাদা তাহলে এটা তো কানের মধ্যে হয় এটা ইউজুয়ালি কি ফিচার নিয়ে আসে আপনারা সবাই জানেন কানের মধ্যে ইচিং হয় কানের মধ্যে ফুলনেস হয় কানের মধ্যে সিভিয়ার পেইন হয় হ্যাঁ কানে ডিসচার্জ হতে পারে এই ডিসচার্জটা একটু কালো রঙের এটা ইউজুয়ালি কেমন জানেন যে নিউজ পেপার যদি পানির মধ্যে চুবাইয়া রাখেন নিউজ পেপার পানির মধ্যে চুবাইয়া রাখলে যেরকম একটু দলা পাকানো একটু দুমড়ানো মুছানো ইয়া থাকে এই ধরনের হ্যাঁ আপনি যদি কটন দিয়ে কটন বার দিয়ে পরিষ্কার করুন দেখবেন যে কটনটা কালো হয়ে গেছে তার সাথে ইয়া থাকে তাহলে ডিসচার্জিং ইয়ার থাকে ইচিং থাকে ব্লকেজ ফিলিং ইন দা ইয়ার কান বন্ধ বন্ধ থাকে হ্যাঁ কান ভরা ভরা লাগতেছে ডিফারেন্স থাকে কেমন আর এই মাস্কটা যদি আপনি রিমুভ করেন তাহলে এটা দেখবেন যে এটা ওয়েট ভিজা নিউজ পেপারের মতো কেমন সাথে পিকুলিয়ার মাস্কটি অর্ডার থাকতে পারে আর হিলো এটা খুব সহজেই আপনি যদি ভালো একটা ইভেন আমরা যে কানে দেখি যে অটোস্কোপ হ্যাঁ অটোস্কোপ তো চিনেন না সবাই হ্যাঁ এই অটোস্কোপ দিয়ে যদি দেখেন দেখবেন যে এই আলপিনের মাথাটা যেমন এরকম সাদা সাদা মাথা অসংখ্য হ্যাঁ এরকম দেখা যায় তাই এটা এই এটলো এই স্পোর কেমন আর ওই যে ইয়ার মধ্যে মাইসেলিয়াম গুলি দেখা যায় হাইফি দেখা যায় হ্যাঁ খুব সুন্দর সুন্দর দেখা যায় কিন্তু ছোট ইভেন লাইট মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আপনি উইদাউট এনি প্রিপারেশন এটা আপনি দেখতে পারবেন তা আমরা এটা কি করি প্রথম হইল আমরা এই ফাঙ্গাসটা ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট হইল প্রথম হইল আপনার এই ফাঙ্গাসটা কিন্তু জীবিত জিনিস তাই না এই ফাঙ্গাসটা আর কোথাও দেখছেন হইতে যেমন কোন বাথরুম যদি স্বেচ্ছেতা থাকে গ্রামে গঞ্জে দেখবেন যে এক ধরনের ছত্রাক হয়ে গেছে বাথরুমে হ্যাঁ সবুজ মতো ওগুলি কিন্তু ছত্রাক আর কানের মধ্যে এই জিনিসটাও কিন্তু ছত্রাক এইটা যদি পানি পায় হ্যাঁ তাহলে এটা আরো বাড়তে থাকে এই জন্য এটা কানের মধ্যে কোনো পানি দেওয়া যাবে না কান খুচানো যাবে না কান পরিষ্কার করা যাবে না ডাক্তার এটা কি করবে আইদার ফর্সেপ দিয়ে দূরে দূরে নিয়ে আসবে অথবা সাকার মেশিন দিয়ে এটা সাকসেস করে ক্লিন করে নিয়ে আসতে হবে কেমন করে নিয়ে এখানে আপনার এন্টি ফাঙ্গাল ড্রাগ দেয় আপনি কিছু হলো আপনার কি বলে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট আর কিছু হলো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট দিবেন স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট কি আপনার আগে হলো ফাঙ্গাসটা ক্লিন করতে হবে ফাঙ্গাস যদি ক্লিন না করেন আপনি যে কোনো র্যান্ডম যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক যদি দেন তাহলে এটা কি করবে ওইখানে আবার গ্রো করবে তাহলে আপনার ফাঙ্গিসাইডাল ড্রপ দিতে হবে হ্যাঁ বা ফাঙ্গিসাইডাল ক্রিম দিতে হবে কেমন ফাঙ্গিসাইডাল আমাদের কি আছে যেমন আমাদের ক্লোট্রাইমাজল আছে কেমন ওয়ান পার্সেন্ট এই যে আমরা স্কিন ডিজিজের ডাক্তাররা ডারমাসিম সলিউশন এটা আমি খুব ব্যবহার করি কারণের জন্য ডারমাসিমটা কিন্তু এটা লোশন ফর্মে কেমন স্কিনে যে ফাঙ্গাস হয় এটার জন্য ব্যবহার করে এই ডারমাসিমটা আপনি কানে ব্যবহার করতে পারেন এটা কিন্তু ক্লোট্রাইমাজল ওয়ান পার্সেন্ট হ্যাঁ ইকোনেট হ্যাঁ ইকোনেট এসিটেট ইকোনেট নাইট্রেট এই জাতীয় আপনি এন্টি ফাঙ্গাল দেয় তো সিস্টেমিক ওষুধ খাওয়ায় তেমন একটা লাভ হয় না এটা এটা ফাঙ্গাসটা ক্লিন করবেন এবং লোকালি আপনি দিলে এটা খুব ট্রিমেন্ডাস ভালো রেজাল্ট করে কেমন তাহলে এই যে নিস্টেটিন ক্রিম ক্লোট্রাইমাজল আমি কাউকে দেখি নাই ব্যবহার করতে হ্যাঁ ইকোনাজল ক্রিম তো আমরা এক কথা এক প্রথম বলি যে কানে কিছু দিবেন না আবার এই ক্রিম দিলে তো ক্রিম ওইখানেই লেগে থাকবে কানের ভিতরে তো যাবে না তাহলে এটা আপনার কটন বার্ড দিয়ে ভিতরে গুতায় ঢুকাইতে হবে একে আমরা না করতেছি আবার কটন বার্ড দিয়ে ঢুকাই দিতে বলছি তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এই ক্রিম দিয়ে তার উপরে অলিভেল তেলের দুই তিন ফোটা দিয়ে কানের উপরে ট্র্যাক আছে যদি আপনি একটু মেসেজ করেন তাহলে এটা লিকুফাই হয়ে ভিতরে ঢুকে যাবে কেমন তা এইটা আপনারা করতে পারেন আর এখন তো ক্লোট্রাইমাজল ড্রপ পাওয়া যায় এন্টিফাঙ্গাল ড্রপ পাওয়া যায় কেমন এটা আর এটা কাজের বেশি হবে যারা র্যান্ডম কানের মধ্যে যখন তখন অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ ইউজ করে কেমন তা এই জিনিসটা আপনারা খুবই সাবধান
আগে আমরা জেনারেশন ভাইলেট ইউজ করতাম কেমন তো এই এক্সিমেটাস অর্ডারিস এক্সট্রাটা আপনারা জানেন এক্সিমা এটা চর্ম রোগ একটা এটা কানের মধ্যেও হতে পারে হ্যাঁ সেমোরিক মানে মাথায় খুশকির জন্য হতে পারে গ্রানুলার মাইনজাইটিস এটা ওই যে মিজলস এর মতে গ্রানুলস হয় কানের পর্দার উপরে মাইনজাইটিস বুলোস হেমোরেজ যেটা এটা বললাম ব্লিস্টার তৈরি হয় পর্দার উপরে হারপেটিক লিশন হ্যাঁ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট এই হারপেটিক লিশনটা এটা হলো কি আপনার কানের যে নার্ভ গুলি আছে এই নার্ভ গুলি কি ইনভলভ করে ভাইরাস এই ভাইরাস ইনভলভ করার জন্য এটা কি হয় আপনার হ্যাঁ আপনার হলো এই নার্ভ পার্টিকুলার একটা নার্ভ বিশেষ করে ভেসিবুলো কোকলিয়ার নার্ভ এইটাই আপনার ইনভলভ করলে কারণ ভেসিবুলো কোকলিয়ার নার্ভের মধ্যে দুইটা কম্পোনেন্ট একটা হলো ভেসিবুলার নার্ভ আর একটা হলো কোকলিয়ার নার্ভ ভেসিবুলার নার্ভের মধ্যে আর এটার সাথে সাথে এর কাছাকাছি থাকে হইলো সেভেন নার্ভ সাত নাম্বার আট নাম্বার এই দুইটা নার্ভ ইউজুয়ালি সে ইনভলভ করে তাহলে দেখেন খুব মজার জিনিস তাহলে এইখানে হয় কি তার সাত নাম্বার নার্ভ ইনভলভ হইল আট নাম্বার নার্ভ ইনভলভ হইল নয় নাম্বার নার্ভ এই আট নাম্বারের ভেসুল কোকলিয়ার তো সাত নাম্বার নার্ভের দেখার আমাদের মেন কাজ হলো আমাদের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন কানের ভিতরে তো আছেই কানের ভিতরে যেগুলি স্টেপেডিয়াস মাসল কে সাপ্লাই দিচ্ছে তারপরে আমাদের করা টিম্পেনের মাধ্যমে আমাদের টেস্ট এটা ই করে সেনসেশন হ্যাঁ আর কানের বাইরে এটা পাঁচটা ব্রাঞ্চ থাকে আপনারা সবাই জানেন তাই না কানের অফিশিয়াল নাম্বার পাঁচটা ব্রাঞ্চ জানেন মনে আছে হ্যাঁ কার কার মনে আছে আমি একমাত্র ডক্টর মুজাহিদ কে দেখতেছি একজন হলো ডক্টর রশিদ মুজাহিদ আর এইজন হলো ডক্টর মুজাহিদ দুজন কি একই লোক না দেখেন রাখার একটা সূত্র আছে এই সূত্রটা কি আপনারা শুনতে চান চাই হইল সার্ভাইকাল এই কথাটা মনে রাখলে জীবনে বলবেন না ভারসাম্যন্সি করবে কেমন আর হইল কেমনি মনে রাখবেন এটা কি হয় যদি বলে রামসি হার সিনড্রোম কি বোঝো রামসার আর দি হলো রামসি হিয়ারিং লস হিয়ারিং লস টা হচ্ছে কিসের জন্য আপনার 
যে ককলিয়ার নাভ ইনভলভমেন্ট করবেন না কেমন রামসি আর দিয়ে হলো রোটেশন হার দিয়ে হলো আপনার হিয়ারিং লস সিনড্রোম এস এস হলো সেভেন্থ নাভ সেভেন্থ লিখতে তো আপনার এস লাগে নাকি জি স্যার তাহলে এই তিনটা নার্ভ ইনভলভমেন্ট হচ্ছে এই জন্য এটার নাম হলো রামসি হার্সন তাহলে এটার ইয়াটা ফিচারটা কি হয় একটা হলো ভার্টাইগো হবে একটা হলো হিয়ারিং লস হবে আর হলো আপনার ফিশিয়াল নার্ভের ইনভলভমেন্ট হবে কেমন তাহলে ঠিক আছে তাহলে এই এইটার চিকিৎসা হলো এটা যেহেতু হার্পিস জোস্টার অটিকাস এই যে যে ভাইরাসটা এটার নাম হলো হার্পিস জোস্টার অটিকাস তাহলে আপনি এই যত দ্রুত ডায়াগনোসিস করবেন এটা এটা কি হয় আসলে এই ভাইরাসের কারণে এই যে ফেসিয়াল নার্ভ যে ক্যানেলটা দিয়ে বেড়ে এই ক্যানেলটা হলো বনি ক্যানেল বনি ক্যানেল ক্যানেলটা তো আর বড় হইতে পারবে না কিন্তু নার্ভ ইনভলভমেন্টের জন্য কি হবে নার্ভটা ইডিমা হয়ে ফুলে যায় ফুলে গিয়ে কিন্তু ক্যানেলের জন্য এটা অ্যাকোমোডেট করতে পারে না তখন এই প্রেশার ইফেক্টের জন্য এই নার্ভের নার্ভটা প্যারাসিস হয়ে যায় প্যারাসিস হয়ে যায় এই প্যারাসিসের জন্য তার এই সিমটম গুলি হয় কেমন তাইলে এই রামসি হার্ন সিমটম হয় আমাদের রোটেশনাল ভার্টাইগো তারপর হলো হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট আর হলো সেভেন্থ নার্ভ সেভেন্থ নার্ভের কাজ হলো আমাদের ওই যে টেস্ট এবং ফেসিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস হলে মুখ বাঁকা হয়ে যাবে কেমন আপনি কপাল কুচকাইতে পারবেন না চোখ বন্ধ করতে পারবেন না গাল ফুল মুখ ফুলাইতে পারবেন না কেমন দাঁত দেখাইতে পারবেন না কমন ফিচার এরকম যদি হয় যারা এন্টি ইউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগ খাচ্ছে ক্যান্সার ওষুধ খাচ্ছে হ্যাঁ এই সমস্ত লোকদের এই অটাইটিস এক্সট্রাডা মেলিনাস মানে অটাইটিস এক্সট্রাডা হইল কিন্তু এটার ফিচার লুকিং অ্যাপিয়ারেন্স এগুলি সব মেলিগনেন্সির মতো দেখে আপনার মনে হয় কানের মধ্যে না জানি ক্যান্সার হইল মানে কানের চামড়া টামড়া সব উঠে যায় টিনার আপনার কি বলে কার্টিলেস গুলি ন্যাক্রোসিস হয়ে যায় এক্সট্রাল অডিটরি ক্যানেল ইটার ক্যানেল সব কিছু প্যাটাস বোন পর্যন্ত ন্যাক্রোসিস হয়ে যায় যদিও এটা মেলিগনেন্ট না বাট ইট এপিয়ার্স লাইক এ মেলিগনেন্সি কেমন তাহলে এইটা হলো এই অটাইটিস এটা আপনার কি করতে হবে রেগুলার ড্রেসিং করতে হবে তার যদি ইমিউ কম্প্রোমাইজ থাকে এটা ঠিক করতে হবে ডায়াবেটিস থাকলে তাকে হাসপাতালে এলে ভর্তি করে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে হবে কেমন প্যারেন্টাল অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে রেগুলার ড্রেসিং করতে হবে করে যদি এতে ভালো হয় আলহামদুলিল্লাহ আর অনেক সময় এই অটাইটিস এক্সটার্নাল মেলিগনেন্স ইজ দা অনলি ওয়ান ইন হুইচ কেস উই ক্যান উই হ্যাভ টু ডু রেডিক্যাল মাস্টারডেকটমি রেডিক্যাল মাস্টারডেকটমি আমরা কখন করি রেডিক্যাল মানে সব ফেলে দেওয়া এই যে ফেসিয়াল নার্ভ কানের ভিতর দিয়ে আসছে এই ফেসিয়াল নার্ভ পর্যন্ত এটা দরকারে কম্প্রোমাইজ করতে হয় মুখ বাঁকা হয়ে যায় কেমন তারপরে হিয়ারিং যে ভেস্টিবুল কোকলিয়ার নার্ভ ওইটাও কম্প্রোমাইজ করে ফেলতে হয় डायबिटीसोल তার এই ডি ভাইটাল টিস্যু গুলিকে তার আমাদের রেগুলার ড্রেসিং করে সরাই ফেলতে হবে ঠিক আছে তাহলে অটাইটিস এক্সট্রা মেলিগনেস হলো খুবই ডেঞ্জারাস একটা নন মেলিগনেন্ট কজ বাট ইট লুক লুকস লাইক মেলিগনেন্স আমি আসলে এই ইয়ার জন্য কিছু বুঝতেছি না যে কোন টপিক্স আসলাম এটা আমি 
এগুলি এগুলি অনেক কিছু এগুলির জন্য আমি কিন্তু লেখা পড়তে পারছি আমরা কি বুঝি তাহলে মিডলিয়ার ক্লিফ্ট বলতে গেলে আমরা রোগ ভালো হইতে চায় না কারণ এই এই যে ইয়াগুলি মাস্টার্ড বোনটা অনেক স্পঞ্জি হ্যাঁ মৌচাকের বাসার মতো অনেক খুব 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 বাসা এই জন্য সব জায়গায় কি করে তোমার আপনার ইয়া ব্যাকটেরিয়া বসে থাকে ওর কাছে ওষুধ গিয়ে পৌঁছাইতে পারে না ব্যাকটেরিয়া মরে না কেমন ওইখান থেকে আবার ইনফেকশন হয় তাহলে এই জন্য এই মিলিয়ার ক্লেফট এটা হলো ইপিথিলিয়াল লাইনিং অব দা মিডলিয়ার ক্যাভিটি মাস্টার্ড এন্ট্রাম মাস্টার্ড হেয়ার সেলস তারপর হলো ইউসিশিয়ান টিউব এগুলি সবগুলি ইনভলভ হওয়া মানে হলো কানের মধ্যে পানি যায় বিশেষ করে মেয়েরা কানের মধ্যে পানি যায় কানের মধ্যে দুধ যায় হ্যাঁ কিন্তু কানে গিয়ে কানে পানি গিয়ে কান পাকানো সম্ভব না তাহলে পৃথিবীর সবারই কান পাকত তাহলে এটা হবে নাকের মাধ্যমে কেমন তাহলে কি কিভাবে হয় হ্যাঁ সরাসরি যাইতে পারে কারণ নাকের সাথে ইউসিয়ান টিউবের একটা সম্পর্ক আছে একই সেম টাইপের ইপিথিলিয়াম থাকে এদিক দিয়ে যাইতে পারে একটা লোক উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পুকুরের পানিতে পড়লো নাক দিয়ে কি করলো পানি ঢুকে ইউসিয়ান টিউব দিয়ে কানের ভিতরে চলে গেল মিডলিয়ার ক্যাভিটিতে ওইখানে গিয়ে ইনফেকশন হতে পারে মা বাচ্চাকে সোয়া সোয়া দুধ খাওয়া হচ্ছে সোয়া সোয়া দুধ খাইলে ইউসিয়ান টিউব দিয়ে মিডলিয়ারে দুধ গিয়ে বসে থাকতে পারে কেমন কারণ কানের সাথে মুখের সাথে এই ইউসিয়ান টিউবের সম্পর্ক আছে কেমন আশেপাশের এলাকা এই আশেপাশের এলাকার ইনফেকশন এর মনে করেন আপনার ঘরে আগুন লাগলো তাহলে পাশের ঘরটা কি নিরাপদ হ্যাঁ নিরাপদ না আশেপাশের কোনো ঘরই নিরাপদ না তাহলে দেখেন এগুলি হলো এই যে নাক মুখ কান এগুলি হলো একেবারে ক্লোজেস্ট মানে এরা হলো নেইবার তো এই এক নেইবার থেকে আরেক নেইবারে এই ইনফ্লেমেশনটা ছড়ায় পড়তে পারে তো সো বি ভেরি কেয়ারফুল হ্যাঁ তাহলে নেজোফেরিনজাইটিস ফেরিনজাইটিস অ্যান্ড টনসেলাইটিস নেজোফেরিনজিয়াল টিউমার অ্যান্ড আলসারেশন কি কি ব্যাকটেরিয়া দেওয়া হয় হিমোলাইটিক স্টেপোকাস স্টেপোফাইলোকাস নিউমোনি যেখানেউজিং হবে কেমন ওই ইডিমা থেকে ইন্টারসেলুলার স্পেস কেমন 
আমরা বলি কি সেরাস অটাইটিস মিডিয়া অথবা অথবা অটাইটিস মিডিয়া উইথ ইফিউশন এটা আপনাদের একটু কনফিউশন থাকতে পারে এটা আপনার অত বড় কোন ডিল না এটা যখন নাকি এই এক্সুডেটিভ ফ্লুইডটা ইনিশিয়াল স্টেজে এইখানে কোন সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয় নাই তখন এটা সেরাস থাকে ইনফেকশন হয় না এই সেরাস থাকা অবস্থায় এটাকে আমরা বলি সেরাস অটাইটিস মিডিয়া অথবা এক্সুডেটিভ অটাইটিস মিডিয়া অথবা অটাইটিস মিডিয়া উইথ ইফিউশন যেমন পরে এটা কি হয় আপনি দেখেন ড্রেনের পানি যদি আটকা পড়ে যায় এটা আলটিমেটলি পছন্দ হবে তাহলে এই পানিটা যদি আটকা পড়ে যায় স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যায় এখানে কি করবে সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হবে সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হলে এখানে কি হবে এই যে এই এক্সুডেটিভ ফ্লুইডটা অ্যাকচুয়ালি প্রথম হয় ট্রেন্সুডেশন ট্রেন্সুডেট হয় এটাতে যখন প্রোটিন আসে তখন আমরা এটাকে বলি এক্সুডেশন প্রেসার বাড়বে সে মিডলিয়ার ক্যাভিটির চতুর্দিকে প্রেসার দিতে থাকবে মিডলিয়ার ক্যাভিটির চতুর্দিকে হইল বোন শুধু একদিকে হইল টিম্পেনিক মেম্রেন সবচেয়ে নরম পার্ট তাহলে ওইটার উপর চাপ দিবে তাই না টিম্পেনিক যখনই চাপ দিবে তখন এটা হলো আপনি ব্যথা ফিল করবেন তার আগে মনে হবে কান ভার কান ভার কান স্তব্ধ হয়ে রয়েছে কান ধাপা মার রয়েছে এরকম হবে কেমন কিন্তু যখন নাকি এই এক্সুডেন্ট ফ্লুইড এর ভলিউমটা বাড়বে তখন কানের উপরে টিম্পেনিক মেমরেনের উপরে চাপ দিবে এই চাপ দিয়ে একটা পয়েন্ট তারা লোকালের সবচেয়ে নরম সবচেয়ে ডেলিকেট পয়েন্টটাকে কি করবে পয়েন্ট অফ রাপচার কেমন এবং এই পয়েন্ট অফ রাপচার কি করবে আলটিমেটলি এই ফ্লুইড এর ভলিউমের যে প্রেশার এই প্রেশারের কারণে এখানে ন্যাক্রোসিস হবে প্রেশার ন্যাক্রোসিস হয়ে টিমেনিক মেম্রেনটা ফুটা হয়ে যাবে ফুটা হয়ে ওই যে এক্সুডেট ওইটা হলো টিমপেনিক মেম্রেনের যে ব্লাড ভেসেল আছে এটা ব্লাড ভেসেলের কিছু ব্লাড স্টেড পুরুলেট ডিসচার্জ এই কান দিয়ে বের হবে কান দিয়ে বের হইলে তখন হবে কি আপনার এই যে প্রেশারটা কমে গেল প্রেশারটা কমে গেলে ব্যথাটা কমে যাবে কিন্তু কানের পর্দাটা ফুটে হয়ে যাওয়ার কারণে কানে কম শোনা শুরু করবে সুন্দর প্যাথোলজি প্রথম হইলো এক্সুডেশন হইল ট্রান্সুডেশন হইল তারপর হইলো এক্সুডেশন হইল প্রেশার বাড়লো মিলিয়ার ক্যাভিটিতে টিম্পেনিক মেম্রেন উপর প্রেশার তৈরি করলো প্রেশার তৈরি করলে ব্যথা ব্যথা হইলো ব্যথার পরে হইলো কি করলো ওইখানে প্রেশার ন্যাক্রোসিস হইলো তাহলে প্রেশার ন্যাক্রোসিস পরে ব্যথাটা কমে যাবে কিন্তু কানে কম সময় শুরু হবে খুব সুন্দর প্যাথোলজি তাই না দেখেন এই কথাগুলি এই কথাগুলি লেখা আছে বালজিং অফ দা টিম্পেনিক মেম্রেন প্রসিড টু পয়েন্ট টু দা পয়েন্ট অফ রাপচার রাপচার বাই প্রেশার ন্যাক্রোসিস তাহলে কিভাবে হয় প্রেশার ন্যাক্রোসিস এর মাধ্যমে কেমন তারপরে হাইপারেমিক ডিক্যালসিফিকেশন হবে ওই যে যে বোন আছে বোনের যে সেপ্টাম গুলি আছে হ্যাঁ चामा नीचे चले आस তখন আমরা এটাকে বলবো আমরা কেমন এটা মাস্টার্ড অ্যাপসিস এটা সামনে সামনে হইলে এক নাম পিছনে হইলে এক নাম কেমন প্যারাটিড রিজনে হইলে এটা বন বিজল অ্যাপসিস মাস্টার্ড অ্যাপসিস কেমন আহ এরকম নানান নাম আছে হ্যাঁ এইলে আপনাদের দরকার নাই এটা এই নিচে কেমন স্টার্ডিয়াম দিয়ে এই প্যারাফেঞ্জিয়াল অ্যাপসিস হতে পারে 
তারপরে স্টার্নোকিউডের সামনে অ্যাপসেস চলে আসতে পারে বুঝলে নানান জায়গায় এই স্প্রেডটা এই ইনফেকশনটা স্প্রেড করতে পারে কেমন প্রথমে কি হয় দেখেন ফেজ ওয়ানে অ্যাকিউট টিউবাল অবস্ট্রাকশন ওই যে ইউসিশিয়ান টিউব কেমন এটা অকলুশন হয়ে গেল ফুলনেস অফ দা ইয়ার ইজ ফেল্ড তারপরে ডিফারেন্স হবে কন্ডাকটিভ ইন টাইপ এটা অটোফলি অটোফলি মানে আপনার নিজের কথা নিজের কানে শুনবেন হ্যাঁ নিজের কানে বাড়ি খাবে কেন কারণ কি আপনি আপনি আমি যে কানে শুনি আমরা তো শব্দের জগতে আছি তাই বাইরের শব্দ একটা আর আমাদের ভিতরের শব্দ এটা কাটাকাটি হয়ে যায় এখন বাইরের শব্দটা যদি আমরা কমায় দিই তাহলে আমাদের ভিতরের শব্দটা আপার হ্যান্ড নিয়ে নিচ্ছে তাহলে এই শব্দটাই হলো আমাদের কানে ইকো হচ্ছে এইটাকে বলি আমরা টিনাইটাস বলি অটোফোনি বলি কেমন বুঝতে পারছেন নিজের কথা নিজের কানে বাড়ি খাওয়া কেমন এখন এই যে এই যে সেরাস ফ্লুইডটা আছে এইখানে এই এই ফ্লুইডটা কি করতে পারে কানের ভিতরে মিডলিয়ার কেভিটিতে যে ব্লাড ভেসেল গুলি আছে এই ব্লাড ভেসেলে এগুলি অ্যাবজর্ব হয়ে যেতে পারে পানিটা অ্যাবজর্ব হয়ে গেলে ওইখানে কি করবে একটা নেগেটিভ প্রেশার তৈরি হবে তখন টিম্পেনিক মেমব্রেনটা কি করবে রিট্রাকশন হয়ে ভিতর দিকে চলে যেতে পারে তখন আমরা এটাকে বলি টিম্পেনিক মেমব্রেন ইজ রিট্রাকটেড হ্যাঁ এটা দেখলে বুঝবে আগে বালজিং হবে পরে যদি রেজলিউশন হয় ফ্লুইডটা কমে যায় ফ্লুইডটা যদি ওই ব্লাড ভেসেলে অ্যাবজর্ব হয়ে যায় তখন নেগেটিভ প্রেশার তৈরি হবে তখন এইখানে রিট্রাকশন হতে পারে বালজিং হতে পারে ইনফেকশন অনেক কিছু হতে পারে হ্যাঁ সেকেন্ড স্টেজে কি হয় একিউট ইনফেকশন অফ টিম্পেনিক ক্যাভিটি এটা হতে পারে এটা প্রথম প্রথম থেকেই যদি চিকিৎসা দেয় তাহলে ওই স্টেজে এটা ডিজিজ প্রোগ্রেসটা স্টপ হয়ে যেতে পারে কেমন তারপরে আসেন আপনি অ্যাকিউট ইনফেকশন অফ দ্য টিম্পেনিক ক্যাভিটি অ্যাকিউট অটাইটিস মিডিয়া বিফোর পারফেকশন কি হবে পারফেকশন হওয়ার আগে ডিফারেন্সটা ইনক্রিজ করতে থাকবে বাবলিং সাউন্ড হবে কানের মধ্যে ডিসকমফোর্ট হবে ইয়ারিক হবে এই ইয়ারিকটা নানান ধরনের স্টেভিং লাইক পেন হতে পারে বোরিং লাইক পেন হতে পারে হ্যাঁ যেমন কানের মধ্যে ড্রিল করতেছে এরকম কনস্টিটিউশনাল সিমটম যেমন মেলেজ গা মেলজুস করা পাইরেক্সিয়া অ্যাবডোমিনাল পেন হ্যাঁ এগুলি থাকতে পারে এখন জিজ্ঞেস করতে পারেন অ্যাবডোমিনাল পেন স্যার কেন হবে তাই না জি স্যার তো একটু আনকমন হ্যাঁ আনকমন এখন দেখেন আমাদের যে টনসিল আছে এই টনসিল যে জিনিস দিয়ে তৈরি আমাদের অ্যাপেন্ডিক্স একই জিনিস দিয়ে তৈরি ঠিক কিনা জি স্যার হ্যাঁ তাহলে টনসিলার টিস্যু এইখানে আমাদের থাকে টনসিল এডিনয়েড ইউসিশিয়ান টিউবের চতুর্দিকে টিউবার টনসিল তাহলে এগুলি সেম জিনিস দিয়ে তৈরি আর অ্যাপেন্ডিক্স কে আমরা বলি অ্যাবডোমিনাল টনসিল তাহলে সেম লিম্ফেটিক্স এর কারণে कारण ডাইলেটেড ব্লাড ভেসেল অ্যারাউন্ড দ্য হ্যান্ডেল অফ দ্য মিলিয়াস এটা আপনি দেখলে বুঝবেন যদি আপনি টিম্পেনিক মেমব্রেনটা দেখেন অটোস্কোপ করে হ্যাঁ এবং টিম্পেনিক মেমব্রেনের পেরিফেরিতে বিভিন্ন দেখুন সার্কুলার রিং এর মতো হ্যাঁ ব্লাড ভেসেল গুলো ডাইলেট হয়ে আছে এটা অটোস্কোপিতে দেখবেন আর পারফেকশন হয়ে গেলে কি হবে অটোরিয়া মানে কান দিয়ে পানি আসতে পারে এটা সেরাস হতে পারে ব্লাড স্ট্রেন হতে পারে মিকো প্রবলেম হতে পারে প্রবলেম হতে পারে তাহলে আমরা যখন নাকি কান এক্সামিনেশন করব কানের ডিসচার্জটা আমরা নিয়ে আমরা দেখব এটা কি ধরনের সেরাস মিকো পোরল্যান্ড পুরল্যান্ড ওর ব্লাড স্ট্রিন কেমন এগুলি আমরা দেখব আর এই 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 যে কানের পর্দাটা যখন পারফেকশন হয়ে যাবে তখন পেনটা কমে যাবে বাট ডেফনেসটা পারফেসিস্ট করবে কেমন ফেজ থ্রিতে কি হবে এরপরে কি হয় রিটেনশন অফ পাস ইন দা মাস্টার্ড মাস্টার্ডের বোনের মধ্যে পাস চলে যেতে পারে পেন হতে পারে साधारण इनफेक्शन तब इनारियर मध्य 
যেটা কমন সেটা হলো আমাদের সেমিসোর সার্কুলার ক্যানেলের মধ্যে ইনফেকশন হতে পারে কেমন তো সেমিসোরকুলার ক্যানেলের মেইন কাজটা হলো কি আমাদের ব্যালেন্স মেইনটেইন করা কেমন তো এই ব্যালেন্সটা তখন ইয়া হবে মেইনটেইন করা ঠিক হবে ইয়া হবে না অ্যাকিউট ফেজে কি হয় লিভিনথাইটিস হয় লিভিনথাইটিস হলে মাথা ঘুরাবে বমি বমি হবে আনস্টিডিনেস হবে কেমন তাহলে এটা ওই যে ইয়ার জন্য ভাইরাল ইনফেকশনের জন্য হতে পারে অথবা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের জন্য হতে পারে যদি কোলিস্ট্রোটোমার কারণে যদি সেমি সার্কুলার ক্যানেলে যদি ইরোশন হয় এগুলির জন্য আপনাদের জন্য একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটুকু শুনে রাখেন বনি ইরোশনের মাধ্যমে হতে এক নম্বর হইল ইনফেকশনের কারণে হতে পারে বিশেষ করে ভাইরাল ইনফেকশনের কারণে কেমন সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন খুবই কম হয় কম হয়ে ডেড ইয়ার হয়ে যেতে পারে কেমন ওর কান পুরা নষ্ট তার ব্যালেন্স করার ক্ষমতাই নাই তার আরেকটা কান দিয়ে এটা কম্প্রোমাইজ করতে হবে কেমন বনি ইরোশন হতে পারে বিশেষ করে ख्याल रखतेल তো এটা হলো ইনার ইয়ার দিয়ে মোটামুটি আমাদের হইতে পারে ইনার ইয়ারে যদি হয় এরকম কিছু আমাদের তাহলে কি করতে হবে তার লেবরিন যেন ঠিক থাকে সেমিসোরকুলার ক্যানেল যেন ঠিক থাকে তাকে কমপ্লিট রেস্ট দিতে হবে এটার সাথে আমি আপনাদের সময় পাইলে বিদায়ন প্যারোজিজমাল পজিশনাল ভার্ডাইগো এই জিনিসটা নিয়ে একদিন ক্লাস নিতে চাই কিন্তু সময় হবে কিনা কেমন এখন মনে করেন কানের মধ্যে অরাল পলিপ হয় আপনারা অনেকে দেখবেন এই অরাল পলিপ ধরে যদি আপনি টান দেন তাহলে এটার সাথে কি জিনিস আছে কি নাই আপনারা জানেন না দেখা যাবে অনেক সময় এটা ফুট প্লেট অফ স্টেপিস এর সাথে লাগানো আপনি টান দিলেন অরাল পলিপ এটা ফুট প্লেট অফ স্টেপিস চলে আসলো তাহলে কি হলো সেমিসোরকুলার ক্যানেলটা ওপেন হয়ে গেল তার ভাড়াই গুলো শুরু হয়ে যাবে কেমন তো এই জিনিসগুলি কানের ইয়াটা পলিপ যদি হয় এটা আন্ডার মাইক্রোস্কোপ দেখে এটা গোড়া থেকে কেটে নিয়ে আসতে হয় এটা টানাটানি করতে হয় না ফোর্স দিয়ে টানতে হয় না কেমন এই জিনিসগুলি একটু মনে রেখেন কেমন তাহলে আমরা একটু নেক্সট ইয়াতে যাই আপনাদের টনসিল পড়াইতে চাইছিলাম আরো অনেকগুলি আছে আপনাদের এখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে আপনার সময় দিলে আমি সারা রাত সময় দিতে পারবো मुखर भी कमेंसल थे जो जखनी बडिर इम्यूनिटी कमे जाए একটু ঠান্ডা খায় আইসক্রিম খায় অনেকক্ষণ লাগে গোসল করে ফ্রিজ খুলে দাঁড়ায় থাকে খেলাধুলা করে করার পরে আপনার গা শুকায় না শরীর মধ্যে কাপড় চোপড় শুকায় এদের হইলো এই এই কমেন্সাল গুলি এগুলি আপার হ্যান্ড নিয়ে নেয় এগুলি তখন কি করে সেকেন্ডারি ইনফেকশন করে টনসিল মধ্যে অনেক সময় আবার ভাইরাল ইনফেকশনের কারণে ইমিনো কম্প্রোমাইজ হয়ে যায় সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয় তাহলে এই টনসিলের মধ্যে ইনফেকশন হয় किसुदिन भलो थकलो आलो आलो तीन मास पर्त सब और तीन मास पार हो ग्रनिक আর যদি বছরে দুইবার তিনবার এরকম অ্যাটাক হইতে থাকে তখন আমরা বলি রিকারেন্ট অ্যাটাক অফ অ্যাকিউট টনসিলাইটিস কেমন তাহলে এই টনসিলের ইনফেকশনটা এটা সবাই জানেন যে অ্যাকিউট ইনফেকশন হলে এটা দুই ধরনের একটা হইল প্যারেনকা অ্যাকিউট প্যারেনকাইমাল টনসিলাইটিস আর একটা হলো ফলিকুলার টনসিলাইটিস কেমন তো এগুলি আপনাদের অত বেশি বোঝার দরকার নাই প্যারেনকাইমালটা হইলো পুরা টনসিলের প্যারেনকাইমাটা এটা ফুলে যায় পুরা রেড এন্ড হয়ে যায় 
একবার দেখতে আপনার মনে হয় যে অনেক লাল টকটকা হয়ে আছে এমন সিভিয়ার পেন হয় আর ফলিকুলার টা হলো টনসিলার মধ্যে যে ফলিকুল গুলি হয় ক্রিপ গুলি হয় এই ক্রিপটার মুখে মুখে পাস জমা হয়ে যায় এমন এটা দেখলে দেখুন মেমব্রেনাস একটা এলিমেন্ট জমা হয়ে যায় এমন তো সব টনসিলারে মোটামুটি একই যে এন্ট্রি পিলার গুলি কনজেস্টেড থাকবে টনসিলটা রেড এন্ড হবে ইরিমেটাস হবে ইভুলা ফুলে যাবে এমন ঢোক গিলতে কষ্ট হবে নিজের লালা গুলি গিলতে কষ্ট হবে এমন তারপরে কথা বলতে কষ্ট হবে এমন ঢোক গিলে কান শুদ্ধে ব্যথা করবে কেন দেখেন কানের ব্যথাটা কেন হয় কানের ব্যথাটা হইলো এটাকে আমরা কানের ব্যথা কি আমরা কি বলি অটল জিয়া এমন তাহলে এখানে একটু শুনে রাখেন এটা ইম্পর্টেন্ট আপনাদের জন্য অনেক সময় আসবে কানে ব্যথা কানে ব্যথা আপনি কান দেখলেন যে কানে কোনো কিছু নাই এমন কানে কোনো কিছু নাই কান কান ভালো আছে কানের যে টিম্পেনিক মেমব্রেনের ফিচার গুলি বললাম সবগুলি ভালো আছে কোনো তাতে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু কানে ব্যথা এমন তাহলে আপনার চিন্তা করবে আদারওয়াইজ অন্য কিছু আছে কিনা এইখানে আমরা বলি রেফার্ড অটল জিয়া নামে একটা কথা আমরা প্রায় বলি হ্যাঁ রেফার্ড অটল জিয়া মানে অন্য কোনো কারণে যদি কানে ব্যথা হয় সেগুলো যদি সেম নার্ভ সাপ্লাই কানেও থাকে যেমন মনে করেন ট্রাইজেমিনাল নার্ভ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ আমাদের কি করে মেডিপোল লোয়ার লিপ আপার লিপ নেকজিলা তারপরে টাং হ্যাঁ বাক্কাল কেভিটি এগুলিতে সাপ্লাই এখন টাঙে আপনার আলসার হইল তাহলে এই সেম নার্ভ সাপ্লাই কানের মধ্যে ট্রাইজেমিনাল কেমন তাহলে কানে ব্যথা করতে পারে তারপর দুই নম্বর আসেন আপনার গ্লোসোভেঞ্জিয়াল নার্ভ পোস্টার ওয়ান থার্ড অফ টাং তারপরে টনসিল কেমন এইখানে যদি আপনার কোনো কারণে ইনফ্লেমেশন হয় ফেরিঞ্জিয়াল ওয়াল ফেরিংস এইখানে কোনো ইনফ্লেমেশন হইলে এই ইনফ্লেমেশন কানের মধ্যে যাবে কারণ গ্লোসোভেঞ্জিয়াল নার্ভের টিম্পেনিক প্লেকজাস তৈরি করছে কান মিডলিয়ার কেবিটির ভিতরে কেমন তাহলে এটার জন্য কানে ব্যথা করতে পারে তাহলে আমাদের কমন নার্ভ গুলি জানতে হবে তিন নম্বর হইল ফেসিয়াল নার্ভের ফেসিয়াল নার্ভ কানের ভিতর দিয়ে আসে কেমন করোনা টিম্পেনি আপনার জিব্বার মধ্যে টেস্ট সাপ্লাই দেয় আর এটা আমাদের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন তৈরি করে আর হইলো এটার কানের ভিতরে স্টেপিডিয়াস মাসেলকে সাপ্লাই দেয় তাহলে ফেসিয়াল নার্ভের জন্য আমাদের কানে ব্যথা করতে পারে তারপরে ধরেন আপনার ভেগাস নার্ভ ভেগাস নার্ভ আমাদের দাওয়াত খাইতে যাওয়ার আগে কান খোঁচায় যাইতো ইচ্ছা করে কান খোঁচায় 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 যাইতো কানের মধ্যে ভ্যাগাস নার্ভের একটা তুই গেছে কানের কানের ভিতরে আপনি যদি কটন বার দিয়ে ই করেন চুলকান তাহলে দেখুন অনেক সময় কাশি হচ্ছে খেয়াল করছেন জিনিসটা জি স্যার আপনারা কিছুটা কিছুটা কাশি হয় তাহলে মনে হয় যে কাশি হবে এরকম একটা হয় স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক সময় কাশি হয় অনেক সময় বমির ভাব হয় আবার কান খোঁচালে খিদে লাগে বেশি কারণ কি ভ্যাগাস নার্ভের সাপ্লাই তাহলে পেরিস্টালসিস অ্যাবডোমিনাল পেরিস্টালস ইন্টেস্টাইনাল পেরিস্টালসিস বেড়ে গেল বেড়ে যাওয়াতে হবে কি এমটি হয়ে যাবে দাওয়াত খেতে গেলে যদি বেশি মতো খাইতে পারে এই জন্য অনেকে কান খোঁচায় তারপরে যাইতো কেমন এটা একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য আপনাদের দিলাম হ্যাঁ তাহলে কি হলো এই যে কান কানে আপনি কিছুই পাইলেন না কিন্তু কানে ব্যথা তাহলে এই রেফার্ড অটল জিয়ার কথাটা আপনার চিন্তা করতে হবে তাহলে কানে ব্যথা দুই কারণে হইতে পারে একটা হলো লোকাল কজ আর একটা হলো রেফার্ড অটল জিয়ার লোকাল কজ হলো কানের নিজস্ব কারণে चिंता करते कारण दातर मध्य जिब्बाद आलसार थे लिशन थे এমন মেল অকুলেশন অব দা টিথ থাকলে হবে তারপরে আপনার ওই যে টেম্পারমেন্ট গুলার জয়েন্ট যদি আর্থ্রাইটিস থাকে কানে ব্যথা হবে কেমন তাহলে এটা তাহলে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ তারপরে ফেসিয়াল নার্ভ তারপরে হলো গ্লোসোফেরিনজিয়াল নার্ভ ভ্যাগাস নার্ভ আর 
accessory cervical uh, accessory nerve ei koyekta nerve er karone amader referred oral jodi hote pare eta ektu mathar modhe rekha thik ache ta ekhon ashen ki amader ei tonsillitis the tonsillitis shows a je ki ki bacteria dewa hoy eta apnara shobai janen common bacteria dewa hoy virus dewa hoy eta serous hote pare tarpore membranous hote pare cateral hote pare ar sobche important holo eta apnar acute parenchymal hote pare acute follicular hote pare chronic hote pare chronic parenchymal hote pare chronic follicular hote pare ekhon etar acute jodi hoy apni chikitsa diben kemon byathar oshudh diben symptomatic treatment diben pani khaiye diben antibiotic diben oral hygiene maintain korte porben thanda khawa na khawa egli 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 apnar shobai jaben ekhon ashen jodi tonsil apnar fele dite hoy tale ki ki karone apnar tonsil fele dite hobe ei indication guli jante hobe amader kemon jodi karo repeated attack of repeated attack of acute tonsillitis por por age amra boltam bosore kompokkhe dui bar por por dui bosor jodi hoy ha tale apni tonsil fele diben karo kono bachchar jodi tonsil infection er karone school e jawa bondho thake ebong eta bar bar hoy school kamai jay eta bondho kore dite hobe tonsil eto boro kintu infection nai এটার কারণে যদি তার মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন হয় সে যদি খাইতে না পারে ঠিকমতো ঢোক দিতে না পারে সে যদি ঠিকমতো শ্বাস নিতে না পারে কেমন তাইলে তার ই করতে হবে কার তার কারো যদি টনসিল সাথে এডিনার থাকে স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম হয় কেমন মাউথ ব্রিদিং হয় এডিনার ফেসিস হয় টনসিল ফেলে দিতে হবে কার যদি সাসপিশাস টনসিল টনসিলাইটিস থাকে ফর মেলিগনেন্সি কেমন আপনার টনসিল ফেলে ফেলে দিতে হবে আপনার যদি লং স্টাইলয়েড প্রসেস থাকে যেটা সিম্পটোমেটিক ওইটা যদি তাহলে টনসিলটা ফেলে দিয়ে স্টাইলয়েড প্রসেসটা ফেলে দিতে হবে মানে এটা হলো অন্য কারণ তাহলে টনসিল ফেলার এই কতগুলি নির্দিষ্ট কারণ আছে এই নির্দিষ্ট কারণের মধ্যে থেকেই আমরা টনসিল ফেলে দেব কেমন আর টনসিল ফেলে দেওয়ার পরে টনসিল অ্যাক্টোমি করার পরেও আপনার কানে ব্যথা করতে পারে কেমন তাহলে ওইটা ওই যে আর একটা রেফার্ড অটোলজিয়ার আর একটা কারণ কেমন আর টনসিলের আপনার ম্যানেজমেন্ট কি অ্যাকিউটনসিলাইটিস হলে আপনি ই দিবেন চিকিৎসা দিবেন পানি খাইতে বলবেন হ্যাঁ ওরাল হাইজিন এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক দিবেন অ্যানালজিস্টিক্স দিবেন আর ক্রনিক যদি রিকারেন্ট বারবার হইতে থাকে বছরে দুই বছর দুইবার বা তার চেয়ে বেশি অথবা যদি এর মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন হয় এর টনসিলের জন্য সে ঠিক মতো খাইতে পারে না হ্যাঁ তার সাথে এডিডার যদি হাইপারট্রফি থাকে তার মুখ দিয়ে শ্বাস নেয় হ্যাঁ তাইলে আমার টনসিল ফেলে দিতে হবে আর অন্য কারণের মধ্যে যদি আপনি সাসপেক্ট করেন যে এই টনসিলে মেডিকেন্সি আছে তাহলে টনসিল ফেলে দিয়ে বায়োপসি করবেন কেমন তাই আবার যদি ইগল সিনড্রোম থাকে স্টাইলেট প্রসেস লম্বা হ্যাঁ তাহলে টনসিল ফেলে দিতে হবে এই হলো মোটামুটি অ্যাকিউট টনসিলে অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক টনসিলাইটিস সম্বন্ধে এর কমপ্লিকেশন সম্বন্ধে যদি জানতে চান যে না ফেললে কি হবে না ফেললে অনেক কিছু হতে পারে এক নম্বর হলো রিকারেন্ট অ্যাটাক হবে তারপরে আমরা একটা জিনিস যেটা ভয় পাই সেটা হলো টনসিলের সাথে একটা টনসিলটা ইউজিল হয় স্টেপটোকাস বিটা হিমোলাইটিকাস কেমন এই স্টেপটোকাস বিটা হিমোলাইটিকাস এটা টনসিলে থাকে কমেন্সল হিসাবে মানে সে টনসিলের উপর নির্ভর করে সে থাকে খায় কিন্তু এক ধরনের পয়জন সে তৈরি করে একটা এনজাইম তৈরি করে সেটা হলো স্টেপ্টোলাইসিন এই স্টেপ্টোলাইসিনটা কি করে রক্তের মাধ্যমে গিয়ে এই বনে সেটেল করে এখানে কি করে রিমোটয়েড আর্থ্রাইটিস তৈরি করে হার্টের ভালভের মধ্যে গিয়ে বসে থেকে ওইখানে মাইকারেল অ্যান্ডোকারাইটিস তৈরি করে এটা কিডনিতে গিয়ে এটা देखे টনসিলের চিকিৎসা করতে গেলে আমরা বাচ্চাদের হোক বড়দের হোক আমরা এ এস ও টাইটার মানে এন্টি স্টেপ্টোলাইসিন ও এই টাইটারটা আমরা দেখে নেব এটা যদি বেশি হয় 
তাহলে আমরা তাকে এই এটা কমানোর জন্য ই করব আর হইলো তাতে ই করব যে আপনি টনসিল রাখার দরকার নেই এটার জন্য ভবিষ্যতে এই জিনিস হতে পারে কেমন একটা লোক যদি এই আঙ্গুলের গিরাগুলি ফুলে ফুলে যায় সে তো সংসারের কাজ করতে পারবে না বিশেষ করে মেয়েরা কেমন তাই এই জিনিসগুলি খেয়াল রাখতে হবে আর টনসিলাইটিস চিকিৎসা না করলে কি হতে পারে পেরিটনসিলার অ্যাপসোস হতে পারে প্যারাফিনজিয়াল অ্যাপসোস হতে পারে রেট্রোফিনজিয়াল অ্যাপসোস হতে পারে কেমন আর আপনার ওই যে রিউমেটিক ফিভারের কথা তো বললামই কেমন তাহলে এই প্যারাটনসিলার অ্যাপসোসটা কি পেরিটনসিলার অ্যাপসোসটা হলো কি টনসিলের বাইরের দিকটা কিন্তু মিকস মেমরিন এর নিচে থাকে এটা ওপেন টনসিলের ক্রিপ থাকে আর ভিতরের দিকটা ওইখানে টনসিলের একটা টাফ একটা ক্যাপসুল থাকে এই ক্যাপসুলটা হইল এই ক্যাপসুলের পরেই থাকে সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর মাসল ফিরিংস এর মাসল এই টনসিলের ক্যাপসুল এবং সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর মাসল এই দুইয়ের মধ্যে আমাদের কি হয় পুস জমে যেতে পারে দেখেন আমাদের টনসিলটা হইল এই এরকম এই আঙ্গুলের মধ্যে যেমন ফাটল আছে এরকম টনসিলের গায়ে সাত থেকে বারোটা ফাটল থাকে এই ফাটল গুলিকে বলা হয় ক্রিপস কেমন তাহলে আমাদের যেমন গায়ের চামড়া প্রতিনিয়ত ডিভাইটলাইজড হয়ে মরে গিয়ে হ্যাঁ ডিসকমেটেড হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ গোসল করার সময় এগুলি চলে আসে এই টনসিলের উপরে যে মিকস মেমরেন এটা কিন্তু অহরহ এটা ডিসকমেশন হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় এই ক্রিপ্টের মধ্যে থাকে মুখের মধ্যে যে জীবাণু সেই জীবাণুর সাথে রিয়াকশন করে মুখের লালার সাথে রিয়াকশন করে এটা ভাতের মতো অনেক সময় দেখা যায় শক্ত হয়ে গেছে টিপ দিলে দেন পুট করে বাইর হয়ে চলে আসে এবং খুব দুর্গন্ধ এইটাকে বলে ইনসপিসিটেড পাস ইনসপিসিটেড পাস তাহলে আমরা অনেক সময় জিজ্ঞেস করি হোয়াট আর দা কার্ডিনাল সাইন্স অফ ক্রনিক টনসিলাইটিস ক্রনিক টনসিলাইটিস এর কার্ডিনাল সাইন হলো চারটা একটা হলো টনসিল মে বি এনলার্জড অর ফাইব্রোজ বড় হইতে পারে অথবা বারবার রিপিটেড ইনফেকশনে এটা ছোট হয়ে যেতে পারে দুই নম্বর হলো এন্টার পিলার অফ দা টনসিল মে বি কনজেস্টেড তিন নম্বর হলো ইনসপিসিটেড পাস মে কাম আউট অন প্রেশার ওভার দা টনসিল কেমন তাহলে এই ইনসপিসিটেড পাস জিনিসটা কি ওই যে ডিসকমেটেড ইপিথিলিয়াম ক্রিপ্টের মধ্যে জমা হইলো এটার সাথে মুখের যে ব্যাকটেরিয়া গুলি এই ব্যাকটেরিয়ার রিয়াকশন করলো তার সাথে মুখের যে লালা এই কয়েকটা মিলে এই ইনসপিসিটেড পাসটা হইলো এটা যদি বাইরের দিকে চলে আসে খাওয়ার সময় আমাদের মুখে নাড়াচাড়ার জন্য বারবার পানি খাই তার জন্য তাহলে তো এটা বের হয়ে চলে আসলো আর এটা যদি ভিতর দিকে চলে যায় ভিতর দিকে গিয়ে পুসটা জমা হয় এই ক্রিপটা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কি হবে পেরিটনসিলার অ্যাপসিস হবে এই পেরিটনসিলার অ্যাপসিস হলে টনসিলার ভিতরে জমা হইলো এটা সাংঘাতিক পেনফুল এটা ইউজুয়ালি ইউনিলাটাল হয় একটা মজার ব্যাপার হইল টনসিলাইটিস ইউজুয়ালি হয় বাচ্চাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আর পেরিটনসিলার অ্যাপসেস ইউজুয়ালি অ্যাডাল্টদের হয় কেমন অ্যাডাল্টদের হয় এটা ইউজুয়ালি ইউনিলাটাল হয় সিভিয়ার পেন হয় হ্যাঁ অডাইনোফেজিয়া হোয়াট ইজ ডিসফেজিয়া হোয়াট ইজ অডাইনোফেজিয়া ডিসফেজিয়া হইল ডিফিকাল্টি ইন সলভিং নাম হইল ডিসফেজিয়া আর অডাইনোফেজিয়া হইল পেনফুল সলভিং তাহলে এটা টনসিলার কেমন ব্যথা হয় এটা কান শুদ্ধে ব্যথা করে ওই যে রেফারডোটোলজিয়ার আর একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হইল পেরিটনসিলার অ্যাপসেস তাহলে এটা হলো টনসিলার ক্যাপসুলের পিছনে হয় খুব ছোট চার থেকে আট মিলিমিটার মতো জায়গা এটা তাই এই আট মিলিমিটার জায়গা যদি বন্ধ হয়ে যায় সে তো শ্বাস নিতে পারবে না চোখের সামনে রুগী মরে যাবে কিন্তু আপনি বুঝবেন না দেখবেন না কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না কেন এমন করতেছে রুগীটা শ্বাসবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে সাইডোসিস হয়ে যাচ্ছে কেমন তাহলে এই টনসিলাইটিস পেরিটনসিলার অ্যাপসেস এটাকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে তাহলে এই পেরিটনসিলার অ্যাপসেস এর জন্য ঠিক আগের মতো ওই ধরনের স্টেফাইলোকাস স্টেপোকাস সিরোমাস তারপর প্রোটিয়াস ইকোলাই এই সমস্ত অর্গানিজম গুলি দায়ী কেমন এখন এই রুগী কি কি ফিচার 
কেমন ইভেন নিজের মুখের লালা নিজে গিলতে পারবে না নিজের লালা যদি গিলতে না পারে তাহলে এই ড্রিবলিং অফ সেলাইভা থ্রু দা অ্যাঙ্গেল অফ দা মাউথ হবে আর মুখে যখন গিলতে না পারে এই লালার যে একটা দুর্গন্ধ এই দুর্গন্ধটা আপনি টের পাবেন কেমন হ্যাঁ তারপরে যে পাশে ব্যথা ওই পাশে কানে ব্যথা করবে ওই যে অর্ডাইনোফেজিয়া টিস বাঙ্গল যে স্টারলেট টেরিগোয়েড মাসল এটা স্পাজম করবে কেমন স্পাজম করে সে মুখ খুলতে পারবে না হা করতে পারবে না কেমন গরম আরু মুখের মধ্যে দিয়ে কথা বলে যেমন কেমন কথা বলবে জিব্বা তো নড়তেছে না তাই না জিব্বা নড়বে তাহলে এটাকে বলে হট পটাটো হ্যাঁ গরম আলু মুখের মধ্যে রেখে জিব্বাও পুড়তেছে আবার আলু ফেলতে পারতেছে না কেমন তাহলে যে ধরনের তার ভয়েস হবে ওই ধরনের ভয়েস হ্যাঁ এটাকে হট পটাটো ভয়েস বলে হেলোটোসিস মানে মুখের মধ্যে দুর্গন্ধ হওয়া কেমন এরকম হবে আর নেক পেন হবে কারণ নেক পেন হবে কি ওই যে যেগুলো ডায়গ্রেসিক লিভনোট থাকে এই লিভনোট গুলি কি হবে টেন্ডার এবং পেনফুল হবে পালপেবল এন্ড টেন্ডার হবে কেমন আমাদের যে সফট প্যালেটে ইভুলা থাকে আল্লাহ জিবটা থাকে আল্লাহ জিব্বা ফুলে যাবে ফুলে গিয়ে আল্লাহ জিব্বার মাথাটা কি হবে অপোজিট সাইড এর টিপটা দেখা যায় অপোজিট সাইড ঝুলতেছে যেগুলো ডায়গ্রেসিক লিভ নোট এটা এফেক্টেড হবে এবং এটা টেন্ডার হবে এনলার্জ হবে টেন্ডার হবে কেমন এটা ট্রিটমেন্ট আমরা কি করব প্রিফারেবলি আমরা হাসপাতালে ভর্তি করতে পারবো একটা ফ্লুইড দিব পারলে যদি একটা ইনিশিয়াল স্টেজে থাকে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিব ওরাল হাইজিন মেনটেন করতে বলবো তারপরে পারিকশিয়া থাকে পেন থাকে পেন কিলার দিব কেমন আর যদি অ্যাপসেস হয়ে যায় লোকালাইজড হয় এটা দেখলেই আমরা বুঝবো আমরা যেখানে চিকিৎসা যেখানে ইমার্জিনের লাইনটা ক্রস সেকশন করবে এন্ট্রি পিলার এবং সফট প্যালেট এখানে এই এর ল্যাটারালি আমরা ইনসেশন দিব শুধুমাত্র মিকস মেমব্রেন মাসেলের মধ্যে কোনো ইনসেশন ডিপ করবো না কারণ ভিতরে গ্লোসোভেঞ্জিয়াল নার্ভ থাকে হ্যাঁ টনসিলার আর্টারি থাকে ওইগুলি কাইটে গেলে রক্ত বন্ধ করতে পারবেন না তাহলে ওইখানে আমরা জাস্ট মিকস মেমব্রেনের উপরে ইনসেশন দিব আন্ডার লোকাল এনাসেশিয়া নট আন্ডার জিএ জি দিতে গিয়ে আপনি যখন চলে যেতে পারে সুতরাং ওই রিক্স নেওয়া যাবে না ওইখানে আমরা সারফেস এনাসেশিয়া দিয়ে ওই জায়গাটা এনাসাইজ করে আমরা শুধু মিকস মেমোরের উপর ইনসেশন দিব দিয়ে সাইনাস ফোর্সেপ দিয়ে চার দিলেই একটা টনসিলের ক্যাপসুল ইয়ে করে পেনিট্রেট করে আমরা ওই পাস কেভিটিতে চলে যেতে পারবো তা এটা আমাদের স্ট্রং সাকার মেশিন থাকলে খুবই ভালো আর যদি না থাকে সাথে সাথে আপনি রুগী উঠায় বসাবেন বসায় তাকে বলবেন যে হাইড্রোজেন পারক্সাইড আর পানি এক গ্লাস পানিতে চার চামচ হাইড্রোজেন পারক্সাইড দিয়ে তাকে কুলি করতে পারবেন তাহলে কুলিটা ওই যে ওই যে আপনি যে অ্যাপসেসটা ড্রেন করে দিলেন ভিতরে ঢুকবে ফেনা 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 হলে পুসগুলি বের হয়ে চলে আসবে তাহলে এটা করবেন দুই দিনের মধ্যে রুগী ভালো হয়ে যাবে কেমন আর এরপরে আপনি রুগী রুগী যদি আগে আমরা বলতাম একবার টনসিলার অ্যাটাক হইলে ছয় সপ্তাহ পরে টনসিল ফেলে দেওয়ার একটা ইন্ডিকেশন ছিল এখন আমরা বলি যে আফটার এ সেকেন্ড অ্যাটাক অফ পেরিটনসিলার অ্যাপসেস সেকেন্ড অ্যাটাক অফ পেরিটনসিলার অ্যাপসেস হওয়ার চার থেকে ছয় সপ্তাহ পরে আমরা টনসিলটা ফেলে দিতে পারি তাহলে আবার বারবার যদি হয় তাহলে ফাইভ প্রসেস হয়ে যাবে পরে টনসিল অপারেশন করতে গেলে আশেপাশের ভালো জিনিস কাইটা ছিঁড়ে চলে আসবে কেমন সাইনোসাইটিস পড়াবো আজকে তো সাইনোসাইটিস জানেন যে আপনার হ্যাঁ আমাদের হ্যাঁ 
ফ্রন্টাল সাইনাস মেঙ্গুলার সাইনাস ইপোয়ার্ডাল সাইনাস স্পেনাল সাইনাস এগুলি থাকে তাহলে এগুলি যে কোনো সিঙ্গেল একটা সাইনাস ইনফেকশন হতে পারে ওই যে ডেফিনেশন সব এক ইনফ্লেমেশন সিঙ্গেল একটা সাইনাস হতে পারে মিউকোজার লাইনিং যে থাকে সাইনাস গুলির এগুলি সাইনাস গুলি হলো কি ইউজুয়ালি ইয়ার কন্টেন বাতাস কন্টেনিং থাকে কিন্তু এর ভিতরে যে মিউকোস মেমব্রেন আছে এই মিউকোস মেমব্রেন এর সাথে কিছু সাইনাস গ্ল্যান্ড থাকে কিছু ইয়া থাকে গবলেট সেল থাকে এইখান থেকে সিক্রেশন তৈরি হয় এই সিক্রেশন থ্রু দা অস্টিয়াম যে ছিদ্র আছে এই ছিদ্র দিয়ে নাকের মধ্যে চলে আসে নাক থেকে গলার পিছনে যায় আমরা এটা ঢুকলে খেয়ে বলি প্রতিটা সাইনাসের ড্রেনটা মোটামুটি একই ধরনের এখন কোন কারণে যদি এই সাইনাস ওইখানে আপনার সিলিয়া থাকে এই মিকোসিলিয়ারি অ্যাক্টিভিটির কারণে এগুলি কি করে বাইরের দিকে নিয়ে আসে প্রপেল করে বাইরের দিকে নিয়ে আসে নিয়ে আসলে এটা নাকের মধ্যে চলে আসে নাকের মধ্যে চলে এসে এটা কি করে আমাদের টুয়ার্স দা ওরোফেরিংস যায় ওরোফেরিংস থেকে এটা আমরা ঢুকলে খেয়ে ফেলি এইভাবে সাইনাস গুলি রেগুলার ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে এখন কোন কারণে যদি সাইনাসের মিকোসিলিয়ারি অ্যাক্টিভিটি যদি ই থাকে প্রপারলি না করে অ্যাক্টিভিটি যদি না থাকে তারপর হলো অস্টিয়াম গুলি যদি বন্ধ থাকে কোন পলিপের কারণে তারপরে হাইপার ট্রফিক টার্মিনেটের কারণে টিউমারের কারণে ভ্যাসমোটো রাইনাইটিস এর কারণে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস এর কারণে অথবা ডিউটেড নেজাল সেপ্টাম এর কারণে অথবা হাইপার ট্রফিক টার্মিনেটের কারণে যদি এই নাকের অস্টিয়াম গুলি বন্ধ হয়ে যায় মানে ড্রেনেজ পাতটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এইখানে কি করবে সিক্রেশনটা জমা থাকবে এনি স্ট্যাগনেন্ট সিক্রেশন দে ইনভাইট দা ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়া ইনভাইট করলে ওইখানে কি হবে অ্যাকোমোলেশন হবে ইনফেকশন হবে সাইনোসাইটিস হবে যদি সিঙ্গেল সাইনাস সাইনাসকে ইনভলভ করতে পারে একদিকের সবগুলি সাইনাসকে ইনভলভ করতে পারে দুই দিকের সবগুলি সাইনাসকে ইনভলভ করতে পারে কেমন তাহলে সবগুলি সাইনাস যদি ইনভলভ করে তাহলে আমরা বলতে পারি যে প্যান সাইনোসাইটিস যদি একটা সাইনাস ইনভলভ করে আমরা বলতে পারি রাইট ম্যাক্সিলারি সাইনোসাইটিস অথবা রাইট ফ্রন্টাল সাইনোসাইটিস অথবা রাইট ইতপোর্টাল সাইনোসাইটিস একটা সাইনাস যদি হয় আর যদি মাল্টিপল হয় তাহলে মাল্টিপল ইউনিলাটাল যদি একদিকে হয় ইউনিলাটাল মাল্টিপল সাইনোসাইটিস আর যদি সবগুলি সাইনাস ইয়া হইতে পারে ইনভলভ করে তাহলে আমরা বলি প্যান সাইনোসাইটিস কেমন তাহলে আমাদের এটা যদি এটা সাইনোসাইটিস ইজ ক্লোজড কারণে হয় যদি এই ইনফ্লেমেটরি এক্সুডেট যদি বের হতে না পারে আর ওপেন যদি সিলিয়ারি এগুলি আসে অস্টিয়াম ইয়া আছে কিন্তু সিলিয়ারি অ্যাকশন এটা দিয়ে এক্সুডেট গুলি বের করতে পারতেছে না কেমন তাহলে এই এটি কি কারণে সাইনোসাইটিস আমাদের হতে পারে ইটোলজিটিকলি অ্যাকিউট ইনফেক্টিভ রাইনাইটিস অ্যাকিউট ইনফেক্টিভ রাইনাইটিস ডিউ টু কোল্ড অর ইনফ্লুয়েঞ্জা কোল্ড ইনফ্লুয়েঞ্জা যদি হয় তাহলে দেখেন আমাদের কি হয় এই মিউকোসা গুলি তার অ্যাক্টিভিটিস কমে যায় তার ইয়াগুলি টার্মেন্ট গুলি ফুলে যায় মিউকোস মেমেন্ট গুলি ফুলে যায় ফুলে গুলি অস্টিয়াম গুলি বন্ধ হয়ে যায় কেমন অস্টিয়াম গুলি বন্ধ হয়ে গেলে আর যে সিকুয়েশন যেটা জমা হচ্ছে এটা আর বের হতে পারে না তাহলে এইটাই একটা সূত্রপাত আর এটা যদি আপনি নাকে জোরে হাঁচি দেন নাক ব্লো করেন তাহলে এটা আরো ফেসিলিটেট করে তাহলে এটা পেনিট্রেট করে ইনফেকশন গুলি সারফেস এক্সিডেট করে হ্যাঁ আর কমন কজ গুলি অনেকে সুইমিং করলো ডাইভিং করলো হ্যাঁ পানিতে ঝাঁপ দিল তাহলে সরাসরি নাক দিয়ে এই যে কারণ যেই পুকুরে আমরা ই করি সুইমিং পুল ওগুলি ক্লোরিনেটেড থাকে পানিগুলি ওগুলি আবার নাকের জন্য একটু ইরিটেটিং কেমন তা ওই পানিটা যাইতে পারে ডেন্টাল এক্সট্রাকশন ইনফেকশন ফ্রাকচার ইনভলভিং দা সাইনাস ব্যারোট্রোমা আপনি খুব হাই অল্টিটিউডে উঠলেন হাই অল্টিটিউডে উঠলে ওইখানে গুলো নেগেটিভ প্রেশার নেগেটিভ প্রেশারের জন্য ওইখানে কি হবে এই ব্লাড ভেসেল গুলি থেকে এক্সুডেট হয়ে ওখানে জমা হবে এটা পরবর্তীতে ইনফেকশন হবে কেমন আবার 
uh, due to nasal polyp, vasomotor rhinitis, allergic rhinitis, tumor, neighboring infection uh, like tonsillitis, adenoids, come on. Our previous sign is the same, barber, barber infection. So, any question? After the syllabus complete, we will have a lot of questions. Do you know what you Kaaro kono question? No sir, mota moti to topic bolo sir ek bolna. Kamar question hearing impairment. Egli apna paan je kani kong sune? Janti chha kore na? Ji sir. Kani kong sune apni ki ki bhabe aga bhai ekta bacha, ekta bolo manush, ekta boyshko manush. Ji sir, mane ashre sir oj change kore Theoretical kisu hi I am patient ke kibabe approach kurba sir, kibabe shuru kurba patient ne sir, I mean history bhai kula sir, ego le to sir bolle bhalo hota sir, actually sir, ta chota baat sir, ego le apna thora ekta me ekta yani silam, ego le apna thora ekta class ni silam ami, oje yate, BHS. Uh, yeah, you know, at a bachake happy John approach curven. Yeah, the bachelor skin to to the divina. She want to go to the Janya No one. I mean, the key card it a share could take a level the hazard. Oh no, yata it a console with Chulis Abia Yata Kombujiati. Desktop image. Desktop is correct after the touch and eight years ago. This I can it over the has exactly. Uh, <laughs> Oh, you share. He got sir. Sir, 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 then after he gushy worth an upper. Our Arakta had the Matata after chest to shate, upper part of chest to shate, Lagay Judy Nag de Kitchen, Tile, Sozakure, eh, Sozakure, Ecorbet, Arjudikan de Kitchen, Dikan, with a family, Sozakure. No, Eta Batsake, the Carlo, a system. Our border to Kotabole Busbe soon be. Come on. The Batsan del Jonohilo, a system. Come on. The Batsaki Rukum Jokur Durtobe at the Apna Chiara Shade, 
তার পা বাজারের জন্য ঠেলা মারতে না পারে তাহলে কিন্তু আপনি পড়ে যাবেন অথবা সে উল্টায় পড়ে তার মাথা মারবে অথবা আপনার মাথা মারবে তো এটা একটু ভালো ভালো করে খেয়াল করতে হবে কেমন তাহলে এটা হইলো বাচ্চাকে ধরো নাকে ফরেন বডি বাড়ি করতে গেলে ফরেন বডি বের করার আপনি কি ধরনের ফরেন বডি সেটা আপনি জাজ করে আগে উইদাউট স্পেকুলাম আপনি দেখবেন যে ফরেন বডিটা আছে কি ধরনের কোথায় আছে কত দূরে আছে তারপরে আপনি আবার ভেস্টিকুলাইটিস আছে কিনা ফারাঙ্কোলোসিস আছে কিনা এগুলি দেখে কেমন তারপরে হলো আপনি কি ধরনের ফরেন বডি কি ধরনের জিনিস দিয়ে আপনি এটা ধরতে পারবেন এটা আপনার থাকতে পারে কেমন তাহলে আপনি টিলিস ফর্সেপ দিয়ে আনতে পারেন ক্রোকোডাইল ফর্সেপ দিয়ে আনতে পারেন গ্রানুলেশন টিস্যু ফর্সেপ দিয়ে আনতে পারেন আর হলো ফরেন বডি হুক আছে ফরেন বডি হুক দিয়ে আপনি ফরেন বডি একবার পিছনে চলে যাবেন পিছনে গিয়ে ওইটা আটকায় টান দিবেন কেমন তো তো এরকম বাচ্চাকে বেশি সময় দেওয়া যাবে না কারণ সে একবার ফেল হইলে কিন্তু সে বসবেই না আর একটু রক্ত রক্ত আসলে তোর বাপ্পা শুধু পাগল হয়ে যাবে কেমন এই যে আমি আমার জীবনে এরকম দুইটা রুগী পাইছিলাম যে এই টুথব্রাশ বাইর করছিলাম থেকে এই লাক্স ফোর থেকে এখন আপনার উপস্থিত বুদ্ধি সময় হ্যাঁ সবকিছু মিলাইয়া আপনার সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনার কি করবেন না করবেন হ্যাঁ এরকম দুইটা বাচ্চা দুই ধরনের হ্যাঁ কিন্তু একই জিনিস এই টুথব্রাশ এটা হলো নাকের হিমাটোমা কেমন এই যে দেখেন দুইটা নাক তার দুইটা নাকি কিন্তু দেখেন পুরো বন্ধ আমাদেরকে দেখাইছিলেন স্যার তখন একবার মানে স্যার মোটামুটি স্যার এই যেটা স্যার দেখছি সমস্যা নাই স্যার মানে জন্ম থেকে কানে শোনে না তাহলে এটা ডেঞ্জারাস না জন্ম থেকে কানে শোনে না এটা খুবই ডেঞ্জারাস আর হলো পরে গিয়ে কানে শোনে না এটা হলো একওয়ার্ড তো জন্ম থেকে কানে শোনে না এগুলি আপনারা মা মায়ের পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় আপনার এই হিস্ট্রি গুলি দিতে হবে কেমন জন্ম মানে পেরিনেটাল হিস্ট্রিটা দিতে হবে তো আমি ওই লাইনে আর যাচ্ছি না একওয়ার্ড এর মধ্যে আমরা দুইটা ভাগ করছি একটা হলো কন্ডাকটিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস আর একটা হলো সেন্সরি নিয়ার টাইপ অফ হিয়ারিং লস আমাদের কানের কন্ডাকটিভ পাথওয়ে কোনটা কন্ডাকশন মানে কেরি করা কেমন কেরি করা তাহলে আমাদের এক্সটার্নাল আমাদের পিনা পিনাটা কি করে অ্যাকোমোলেশন করে আপনি যখন ওই আটার কলে যখন আটা ইয়া গম ঢালেন হ্যাঁ তাহলে একটা চুঙ্গার মতো আছে এই চুঙ্গাটা কি করে সবগুলি যেন বাইরে ছিটকায় না পড়ে এক জায়গা মতো নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের পিনাটার কাজ হলো এই অ্যাকোমোলেট করা কেমন তারপরে এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানেল এটা দিয়ে সাউন্ডটা টিম্পেনিক মেমরেনের উপর নিয়ে যায় টিম্পেনিক মেমরেন থেকে এটা কি করে অসিগুলার চেয়ে দিয়ে হ্যাঁ মেলিয়াস ইনকাস স্টেপিস এর কাছে নিয়ে যায় স্টেপিসটা কি করে গাড়ির পিস্টনের মতো ভিতরে যায় আসে যায় আসে তখন এই সাউন্ডটা কি করে ককলিয়ার ফ্লুইড এর মধ্যে ট্রান্সমিট হয় এই ককলিয়ার ফ্লুইড এর মধ্যে থাকে কি ওইটা হেয়ার সেল থাকে কেমন এই হেয়ার সেল গুলির মাথার মধ্যে অটোলিথিক অর্গান থাকে এটা কি করে অ্যাকশন পটেনশিয়াল জেনারেট করে এই অ্যাকশন পটেনশিয়াল কি করে অডিটরি নার্ভ কে স্টিমুলেট করে অডিটরি নার্ভ কে স্টিমুলেট করলে সে এই নার্ভের সিগন্যালটা ব্রেনের হায়ার কর্টেক্স হ্যাঁ প্যারাইটাল লোবে নিয়ে যায় এইখানে গিয়ে সে সাউন্ডটাকে রিকগনাইজ করে কেমন তার এই হলো আমাদের মোটামুটি হিয়ারিং প্রসেস তাহলে আপনার কন্ডাকটিভ পাথওয়েটা যদি নষ্ট থাকে হ্যাঁ মনে করেন আপনার বাড়ি মুন্সিগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ যাইতে পাঁচটা ব্রিজ পরে ব্রিজ ভাঙা তাহলে তো আপনি মুন্সিগঞ্জ গিয়ে পৌঁছে দিতে পারবেন না পারবেন কি তাহলে হবে কি ঢাকা থেকে রাউন্ড যত গাড়ি ঢাকা থেকে রাউন্ড মুন্সিগঞ্জ যাওয়ার জন্য 
সব ঢাকাতেই জমা থাকবে এবং ঢাকাতেই একটা জ্যাম লাগিয়ে যাবে আবার মুন্সিগঞ্জের গাড়িগুলি ওরাও ঢাকা আসতে পারবে না ওরা ওইখানেই জমা থাকবে তাহলে আপনার কন্ডাক্টিভ পাথওয়েটা হইলো এই হ্যাঁ এই কন্ডাক্টিভ মানে আইদার আপনার এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানেল অথবা টিম্পেনিক মেমব্রেন অথবা অসিকুলার ছেদ অথবা মিডলিয়ার ক্যাভিটি অথবা ইউসিয়েশন টিউব এর মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম থাকে কোন ডিজিজ থাকে কোন প্যাথোলজি থাকে তাহলে কন্ডাকশন হবে না আর ওই লোকের হবে কন্ডাকটিভ টাইপ অফ ডিফনেস ঠিক আছে আর যদি ফুটপ্লেট অফ স্টেপিস এইখানে যদি কোন প্রবলেম থাকে এইটাও কন্ডাকটিভ টাইপ কিন্তু ফুটপ্লেটের ওই পারে ককলিয়াতে গিয়ে আপনার ককলিয়াতে কোন প্রবলেম হেয়ার সেলে কোন প্রবলেম এমন অডিটরি নার্ভ এর মধ্যে কোন প্রবলেম এই প্রবলেমটাকে আমরা বলি রেট্রো ককলিয়ার বা সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস সেনসেশন তার যাচ্ছে না তার সবই ঠিক আছে এটা ব্রেনে গিয়া পৌঁছাচ্ছে না কেমন তাহলে এটা হলো সেন্সরি নিউরাল টাইপ অফ হিয়ারিং লস এ কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হিয়ারিং লস আপনি যদি ধরেন কি কি কারণে হয় এক নম্বর ধরেন এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানেল যদি ওয়াক্স দিয়ে ভর্তি হয়ে থাকে যদি বিরাট ধরনের ফার্মোকোসিস থাকে অটোমাইকোসিস থাকে অটাইটিস এক্সটার্না মাইরিনজাইটিস তারপরে ওই যে ওইটা কি বলে হার্পিস জোস্টার হ্যাঁ কানের পর্দা ফুটা মিলিয়ার ক্যাভিটিতে প্রবলেম অসিকুলার চেন ডিসরাপশন অটোস্কুলারোসিস এমন ইউসিয়েশন টিউব ব্লকেজ হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে যেগুলো হবে কারণে হতে পারে এই যে আপনার হ্যাঁ ভাইরাল ইনফেকশনের জন্য হতে পারে নার্ভ নষ্ট হয়ে গেছে দীর্ঘদিন ধরে কানে কম শুনবে কানে যদি কলিস্ট্রোটোবা হয় কলিস্ট্রোটোবা কি করে বন ইরোশন করে বন ইরোশন করে ধরেন এই ককিয়াকে ইরোশন করলো ওইখানে হেয়ার সেল গুলি নষ্ট করে দিলো কেমন অথবা একোয়াস্টিক ট্রমা অথবা ড্রাগ কোন ড্রাগ এর কারণে যদি তার নার্ভ নষ্ট হয়ে যায় কেমন দীর্ঘদিন ধরে সে ই খাচ্ছে মানে এন্টি টিউবারকুলার ড্রাগ খাচ্ছে এন্টি ক্যান্সারের ড্রাগ খাচ্ছে তাহলে এগুলো দেখেন আমরা জানি যে টিবির ওষুধ খাইলে কানে শুশু শুশু করে কেন নাম শুনছেন না হ্যাঁ কারণ ওগুলো ওগুলো হলো অটোটক্সিক ড্রাগ কতগুলি ড্রাগ আছে নেফ্রোটক্সিক ড্রাগ কেমন তাহলে এই ওষুধ যদি দীর্ঘদিন ধরে খায় তারপরে ধরেন একটা লোক যদি দীর্ঘদিন ধরে বেশি শব্দের মধ্যে কাজ করে কেমন এগুলো নয়েজ ইন্ডিউসড হিয়ারিং লস কেমন কোনো ফ্যাক্টরিতে কাজ করে অনেক শব্দ তাইলে তার কি হবে তার ওই যে নার্ভ গুলি নার্ভের যে থ্রেশোল্ড আছে যেই যেই স্টিমুলেশনে নার্ভ গুলি শব্দটা কেরি করে নিয়ে যায় দেখা যায় তার এই বিশেষ শব্দ মধ্যে থাকতে 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 এই শব্দ সে মানে এই অল্প স্টিমুলেশনে সে আর শব্দ নিতে পারতেছে না সে আরো বেশি স্টিমুলেশন লাগে কেমন তাহলে এটা হলো নয় ইন্ডিয়ারিং লস তার হলো প্রেস বায়োক্রোসিস বয়সের কারণে আমরা যেমন চোখে ছানি পড়ে তারপরে আমাদের কিডনি ব্রেন এগুলি ডিজেনারেশন করে বয়সের কারণে আমরা এরকম নার্ভো ডিজেনারেশন করে কিন্তু আমরা কানে কম শুনতে পারে এটাকে বলে প্রেস বায়ো বাই অ্যাকিউসিস প্রেস বাই অ্যাকিউসিস কেমন তাহলে এগুলি এই সেন্সর আবার দুইটা বিগস থাকতে পারে তার কন্ডাকটিভ ডেফনেস আছে আবার তার সেন্সর হিয়ারিং লস আছে এই দুইটা মিলে যদি থাকে তখন আমরা বলি এটা কি মিক্স টাইপ অফ হিয়ারিং লস কেমন তারপরে অ্যাকোয়াস্টিক ট্রমা কেমন আপনার 
কানে কম শুনতে পারে কেমন এগুলো সেন্সর নিউরাল টাইপ অফ হিয়ারিং লস মোটামুটি গ্রোজ একটা আপনাদের আইডিয়া দিলাম তো এটা বের করা এটার জন্য পরীক্ষা করা এটা পিউটন অডিওমেট্রি করা যদি কানে আপনি পারেন টিউনিং ফর্ক টেস্ট করতে টিউনিং ফর্ক টেস্ট করা এটার ইন্টারপ্রিটেশনটা জানা এগুলি জানতে পারলে খুবই ভালো না জানতে পারলে অ্যাটলিস্ট পিউটন অডিওমেট্রির এটার ইন্টারপ্রিটেশনটা জানতে পারলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা কতটুকু হিয়ারিং লস কি ধরনের হিয়ারিং লস কি কারণে হিয়ারিং লস কেমন এটা পারবেন না मेडिकल স্যার আমি পাস করেছি ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে এখন চাকরিরত অবস্থায় আছি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র সিটি কর্পোরেশন পিএসসিসি 7 ঢাকা নর্থ সিটি আচ্ছা ভেরি গুড मिस्टर সঞ্জীব আহমেদ আপনি সঞ্জীব সাহেব কি আছেন নাকি না জি স্যার আছি স্যার আমি আমি পাস করেছি 97 এ মানসিং মেডিকেল কলেজ থেকে তারপরে আমি মূলত পাবলিক হেলথে কাজ করেছি বিভিন্ন ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনে এবং ডোনার অর্গানাইজেশনে এবং এখন আমি সেলফ রিটায়ার্ড আমি এখন কোনো চাকরি করি না এখন আমি শুধুমাত্র প্র্যাকটিস করি স্যার আশুলিয়াতে চেম্বার আছে আর পিরোজপুরে যাই তিন দিন আশুলিয়া হ্যাঁ জি স্যার আচ্ছা ভেরি গুড তো যেই প্রবলেম গুলির কথা বললাম একটা জিনিস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো আপনি একটা রুগীরই বারবার হিস্ট্রি নেবেন যেমন যে প্রতিবার নতুন নতুন কথা আবিষ্কার হবে আবার একটা রুগী আপনি বারবার দেখবেন তাইলে হবে কি মানে এটা সবার জন্য আমি যেটা করি কেমন আমার কাছে যদি শুধু নাকের প্রবলেম নিয়ে আসে আমি শুরু করি তার চোখ দিয়ে প্রথম তার এনিমিয়া দেখি তারপরে উইদাউট স্পেকুলাম তার নাকটা দেখি তারপরে কানটা দেখি গলাটা দেখি তারপরে তার তারপরে স্পেকুলাম লাগায় তার কান দেখি অটোস্কোপ লাগায় কান দেখি তারপরে জিব্বা দেখি দাঁত গুলি দেখি কেমন ফেরিংসটা দেখি শব্দ করে তারপরে দেখতে বলি যে আ শব্দ করে তাহলে ফেরিংসটা আপনি দেখতে পারবেন আর টাং ডিপ্রেসের ধরার নিয়মটা কি টাং ডিপ্রেসর দিয়ে আপনি বলবেন যে বাবা আপনি জিব্বাটা মুখের ভিতর রেখে বড় করে হা করেন আমরা অনেকেই এই কাজটা ভুল করি হ্যাঁ ওই রুগী লোক পাশে পাশে থেকে বলে এই জিব্বা বাড়ি কর জিব্বা বাড়ি কর কেন আপনি রুগী জিব্বা বাড়ি করলো আপনি টাং ডিপ্রেসর দিয়ে দিলেন চাপ তাহলে কি দাঁত নিচে দাঁত আর আপনার টাং ডিপ্রেসর এই দুয়ের মাঝখানে চাপা খায় জিব্বাটা কেটে গেল আর জিব্বার এখানে নিচে থাকে ফ্রেনুলাম এই ফ্রেনুলাম দুইটা ইনসেসর টিতের মাঝখানে আটকায় এই ফ্রেনুলামের এখানে ছেড়ে যাবে আটকায় যাবে সো বি ভেরি কেয়ারফুল रुगी के बोलें जिब्बा भेतर रखें अनेक समय रुगी बोलने आपके रुगी लोक रुगी निजे जिब्बा बड़ी कर देखे अनेक कांड घटते दिखे जो फिर नाम দুই দাঁতের মাঝখানে আটকে গিয়ে ছেড়ে গেছে রক্তারক্তি কাণ্ড কেমন এই জিনিসটা আপনারা খেয়াল করেন আর হলো সবসময় আগে একটা চোখটা দেখে দেবেন এনিমি আছে কিনা অনেক রুগী পাবেন যে স্যার আবার আমি দাঁড়াইতে পারি না আবার মাথা ঘুরা আবার এ হয় সিম্পলি তার কিন্তু এনিমিয়া আর কিছু না হ্যাঁ সে কবে লাস্ট কবে কৃমির ওষুধ খাইছে এটা একটু জিজ্ঞেস করে যদিও আমি ইএনটি ডাক্তার আমি এগুলি জিজ্ঞেস করি रुगी के कथा बोल सूझ देखी जा मन आज 
आजाद खान सर की चीन तो ना जी सर आजाद सर देखिए रुकिए बोला आपने बोलें आपने जा आशे मने आशे मने आशे बोलें उनकी किंतु रुकी के कथा बोलर सुजीत दे हैं रुकी मौन खुले जहाँ कथा बोले रुकी ने जहाँ आर कुनो कथा नहीं तो वहाँ बोले आर किसी बोला नहीं आपने हैं सर किंतु ये कथा बोली बोले आपने किंतु आर किंतु आर किसी बोला नहीं तो आपने रुकी के कथा बोलर सुजीत दे हैं ये तो कोनो दिन आपने रुकी को में ना हैं ये रुकी क्योंकि मानुष आशे अनेक दुखे कोस्टे आप लोग कैसे बोलर जुन्न आशे मैं आप लोग इन्दी ताराहुरा गुरे ये कोडी इतने किन्तु ठीक ना पेशेंट तब ताकत दिया हमारे समय टक गिन से टेम बोलो एक तो जी ठीक ना जी सर अच्छा तो ठीक है सर सवाई भालो थाई के शुष्ट थाई के थैंक यू सर क्या करना है अल्लाह फ़ेस जी अल्ल